ሰላም ጤና ይስልኝ ተመልካቾቻችን ይህ የኢንቨስተር ኮርነር የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን የምንወያየው በአባይ ግድብ ዙሪያ ያስላለው ደረደረና ግድቡ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስለሚያስገኘው ጠቀሜታ ነው የጋበዝንላችሁ እንግዳም በአባይ ግድብ ላይ በሚደረገው ደረደር ላይ ዋና ተደራዳሪ ከሆኑት መካከለ አንዱ የሆኑትን ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳኖን ነው አብራችሁን ቆዩ ፕሮፌሰር ያቆብ እንኳን ወደ ኢንቨስተርስ ኮርነር በሰላም መጡ እንኳን ደናቆያች እሺ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጡ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት የርሶ በዚህ በድርድር በአባይ ግድብ ድርድር ላይ ያለው ትድርሻ ምን እንደሆነ ለተመርካቾች ያስረዱልኝ አለ እንግዲህ በመሰረቱ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ለዋሃ ኢሪጌሽን እና ኤነርጂ ሚኒስቴርም ለውጪ ጉዳይ ሚኒስቴርም ጂኦፖለቲካው እና ዲፕሎማሲውን በሚመለከት አማክራለሁ ከዚህ ተጓዳኝ የዚህ ድርድሩ ቲም አባልኝ እና በዚህ በ ባሁኑ ድርድርም በቀደሙት ተላይት ድርድሮች ውስጥ ተሳትፈያለሁ እሺ ወደው ይታችን ስንገባ እንግዲህ በመጀመሪያ ስለ አባይ ግድብ ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ትንሽ ሰፋ አድርገው ንገሩን ካጀማመሩ ጀምሮ ምን ያህል ቦታ እንደያዘ ወደ ስራ ሲገባ ምን ያህል ኃይል እንደሚያመነጭ አሁን አገሪቱ ካላት ያህል ማመንጨት በምን ያህል አቅም ይጨምራል እና ይሄንን የመሳሰሉት ጀምረው ንገሩን እንግዲህ ባለፉት ዘጠኝ አመታት በተደጋጋሚ በየቀኑ ማለት ይችላል ስለ ግድቡ ስፋት ቁመት ነው ያለ ቦታ እንደሚይዝ ሲነገር እና ሲንሰማ ቆይተናል ግድቡ እንግዲህ በጉባ ላይ ደንሻንጎል ጉምስ ክልል ውስጥ ለሱዳን 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተገነባ ነው ይሄ ግድብ የታቀደው ዛሬ ሳይሆን በፈረንጆች አቆጣጥር በ1964 ነው እና በየጊዜው እነነና ሌሎች ግድቦችን ለመገንባት የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ፍላጎት ነበረው መንግስታቱ ቢለዋወጡም የውሃ ግንባታ የውሃ ልማት ፍላጎት መንግዜም ቢሆን ወርዶ አቅም የልማት ፍላጎት የኢትዮጵያ በውሃዎች ላይ ትልቅ የሀብት ምንጭ እና የልማት ተስፋ ስለሆነ በዛ ነው ተቆየው ግን 00 ያሁኑ ግድብ በፊት ከታቀደው ላይ ከፍ ባለ ደረጃ ታቀደው እንግዲህ ትልቅ ሃይክ ስፋት ያለው ግድብ ነው እንግዲህ ቁመቱ ከዚህ ከግድቡ ከተገነባበት ውሃ ተንጣለው ስኬሚ ስኬሚ ሄድበት ወደ 274 ኪሎ ሜትር ሚ ሚ ሚስ ነው የሰፈ ነው እንግዲህ 274 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ በሁሉ መቅጣጫ ለሽ መለካት ወማሰብ ይቻላል ከዚህ እስከ አዋሳ እንደማለት ነው እና ይሄ ትልቅ ግድብ ነው በዚህ በሆሳና ስትደይብ ከሆሳና ያልፋል ከአዲስ አበባ ሆሳና አልፎ እስከ ተራሮቹ ድረስ የሚደርስ ነው እና ሰፊ ግድብ ነው እና እዛው ውስጥ ሰፊ ውሃ ይዘታለው እዛው ውስጥ እንግዲህ በርካታ ደሴቶች እንዳሉ ካሁን ቀደም በተደጋጋሚ ተገልጿል ወደ 70 ወደ 80 የሚያክሉ ደሴቶች እነዚህ ደሴቶች አሁን ያሉት በኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ያሉት ተራሮች እየተዋጡ እየተዋጡ ሲሄዱ ጫፋቸው ደሴት ሆኖ ይቀራል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ በሌላ በኩል ካንዱ ደሴት ወደ ሌላ እየተከደ በጀልባ እና በዚህ በዋ ትራንስፖርት ብዙ ስራዎች ለማስከት ብዙ ያሳሀብት ለማምረት የሚያስችል አይነት መስረት ያለው ሃይቅ ነው ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ብቻው ነጠላው ላይ ተንጣለለ አይት አይደለም እንግዲህ የዚህ ግድብ ትርጉም በመጀመሪያ የኃይል ማመንጫ ነው ኃይል ማመንጫ ራሱ ብዙ ሀብትን የሚያመጣ ብዙ ኢንቨስትመንትን አትራክት የሚያደርግ ነው ቀጥሎ ደግሞ አከባቢው ላይ መለስተኛ ሻማ ከይት ይችላል ዳርዳሁ 
ብዙ የቱሪዝም ሀብት እና የተፈጠሩ አከባቢ መገንባት ምት የሚቻል ነው የሰውን አይ ለሚማርክ ጎብኞችን የሚያመጣ ሁለተኛ ሙቃትን መከባቢ ስለሆነ ሙቃት የሚፈልግ ሰው ውጋትም ያለበት ጀርባ በሽታም ያለበት ምን ያለበት ሳምንት 15 ቀን መናልባትም ጥሩ የክምና እና የህዝብ ጤና መንከባከቢያ አከባቢም ሊሆን ይችላል በሚል አስባለሁ ጥንቱን እኮ በታሪክ ስንሰማ ግሪኮች ከክርስቶስ ልደት በፊት ሰው ሲታመምባቸው ወደዚህ ወደ ወደ ኢትዮጵያ ነበር መልኩት ይባላል እና ይሄ በአፈታሪክ ተጽፎ በመጻፍትም የታየ ነገር ነው እዚህ ህትም ታከመው ሙቀት ወስደው ወሃውስ ተጠምቆ ምን ብሎ ግዜ ፈጅተው ከመናቸውን አርገው የሚሄዱበት ነው ሲባል እንሰማለን ስለዚህ በጣም በርካታ ተቀመታ ያለው ግድብ ባወሉን መገንዘብ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ ለሱዳን እና ለግብጽስ ይሄ ግድብ ምን አይነት ጥቅም ይሰጣቸዋል ወይንም ደግሞ ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትልባቸው ይችላል አስካውን ድረስ በተወቀው መጠን ሱዳኖች ከዚህ ግድብ ወዲያው የሚጠቀሙት ምንድነው ግድቡ ጎርፍ እንዳጥልቀልቃቸው ጎርፍ ሊከላከልላቸዋል ምክንያቱም ግድቡ ሲሞላ ወሃው የሚሄደው በልከት ነው እንደዚሁ ያለው ውሃ በሁሉ ወደ ሱዳን ተሻግሮ ከተሞቻቸው አጥለቅልቆ ፍርሻዎቻቸው አጥለቅልቆ ጉዳት አይደርስባቸው በየአመቱ ርካታ የሆነ ሰው ይፈናቀላል እርሻቸው ይደመሰሳል መንደሮች ይፈርሳሉ ይሄ ትልቅ ወጪ ሲያስከትልባቸው ነበር በዚህ ወጣን ይጠቀማሉ አመቱን ሙሉ የተመጠነ ውሃ ለርሻቸውም ለከተማቸውም ካርቱም ጭምር ዳርዳሩ በጣም ብዙ ነው ሚሰጣ የወያመቱ ከዚድናሉ ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ውጤት ያለው እና ትልቅ ጥቅም ያለው የግድቡ ስጦታ ነው ሁለተኛው ሱዳን በዚህ በተመጠነ ውሃ እጅ በጣም ሰፋ ያለ እርሻ ማለት ስላላቸው የሚያጥራቸው ውሃ ነበረ አሁን ያንን እርሻቸው ለማለስ እና ለመስኖ ለማጠጣት በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ሰጣቸዋል ከአመት አመት እንግዲህ ያመርታሉ ማለት ነው ብዙ ሰው ይቀጥርበታል ብዙ ሀብት ይፈልቅበታል የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከፍ ያረጋል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሱዳን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በተመጣጣነ ዋጋ ተደራድራ ለትጋዛ ትችላለች ይሄም የሱዳን ኤሌክትሪክ ቀጥረት ያማላላታል አሁን የምትወሰነ ኤሌክትሪክ ከኢትዮጵያ ትገዛለች ኢትዮጵያ ትንሽ ከዛ ታገኛለች ለወደፊት ግን ሱዳንም የኤሌክትሪክ ኃይል ትጠቀማለች ኢትዮጵያም ከዛ የምትገኘው ገንዘብ ለታገኝ ትችላለች ወደ ሱዳን በመሻገር ኤሌክትሪክ ኃይል በተመጣጣኝ ዋጋ ገስታ ኢኮኖሚዋን ኢንዱስትሪዋን ከተማዋን ሰርቪስዋን ከፍ ታደርጋለች ስለዚህ በኢኮኖሚያ ውስጥ ትልቅ ኤነርጂዚንግ ፋክተር ሊጋባበት ይችላል በዚህ የተነሳ እንግዲህ በሱዳን አንጻር ይሄ ነው በግብጽ መስይታጅ ግብጽ እንግዲህ አሁንም የተመጠነው ውሃ ወይም የተሬጉሌትድ የሆነ ውሃ በየአመቱ ታገኛለች ግድቡ እስከሞላ ትንሽ ውሃ መቀነስ ሊያስከትል ይችላል ይሄ ደግሞ ማናቸውም ፕሮጀክት በሚ ከናወንበት ጊዜ መልስተኛ የሆነ በጣም ጉዳት የማስከትል አንዳንድ ጥረቶች ሊያጋጥም ይችላል አሁን ትንሽ ውሃ ይጥረት ወደ ግብጽ ሊያጋጥም ይችላል ግን ይሄ የግብጽ ኢኮኖሚ እስከውን ድረስ ያለውን የሚያበላሽ ወይም ደግሞ የሚያወዛግብ ሊሆን የሚችል አይደለም ከፋቱ ግብጾችን ሱዳኖችም በዚህ አይነት ጥቅም አንጻር ሳይሆን ይሄንን የኢትዮጵያን ግድብ የሚያዩት ኢትዮጵያ ግድብ ከገነባች የዋ ተቆጣጣሪ ተሆነብላለች የኛ ንስካውን ድረስ ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም የገባናውን እና የመሰረተናውን መብት መብታችንንና አስተራራችንን 
ኢትዮጵያ ትገባብናለች በዚህ ተነሳ ሃይሉ የውሃ ለማት ኃይል ውሃ ላይ ወሳኝነት ያለው ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ያመዝናል የሚል ስጋት ነው ያለባቸው በዚህ በኤሌክትሪክ ኃይል አንጻር ሲታይ ግብጽ ለመጣቂው 2000 ሜጋዋት ነው ከአስዋን ግድ በመጣመነጨው አስዋን ሜዳ ላይ ተዘረጋ ስለሆነ ኤሌክትሪክ ማመንጫ የሆነ ትንሉታል ቆመትና ሄድ ኢሉታል የኢንጂነሮች ቋንቋ ነው እሱ እና በቂ ሄድ ስለማይኖር ንሰኛ ኤሌክትሪክ ነው መታገኘው ግን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መግዛት ይችላል አሁን ይሄ ኤሌክትሪክ ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ስለሆነ ገብስ እስካሁን ድረስ ኤሌክትሪክ የምታመለጨው በአብዘኛው ከዘይትና ማለት ነው ከኦይል ከፔትሮሊየም እና ከጋዝ ነው ጋዝና ፔትሮሊየም ደግሞ እርግጥ ጠቃሚ የሆነ የኤነርጂ ምንጭ ነው ግን ቆሻሻ ስላለው ለአከባቢም ብክለት የተጋለጠ ነው ደሞ የሚያልቅ የኤነርጂ ምንጭ ስለሆነ አስተማማኝ ነገር ለም ዞሮ ዞሮ ከዚህ አስተማማኝ ካሎነና ጤናማ ካሎነ የኤነርጂ ምንጭ ወጥታ ኃይል ከኢትዮጵያ ለተከሳት ይችላል የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ከዚህ ከአሁን ከተጀመረው ከታላቁ ዳሰ ግድ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የውሃ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ኃይል 45000 ሜጋዋት ስለሆነ ገና ገና ጅምር ላይ ነው ያለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄንን ለማምረት ይሄንን ለወጥነ ለማውጣት የሚያስችል አይነት የተፈጠሩ ሁኔታ ስላላት ይሄ ሁሉ ለወደፊት ከኢትዮጵያ ከተባበረች ግብጽ እጅግ በጣም ትልቅ ተቀመጣ ያስገኝላታል ኢትዮጵያን ተቀመ ወርቤቶቿን የሚጠቀም አይደለም ነገር ስላለ የዚህ ያው ነው ዳሰ ግድ በመሆነ ሌሎች ለወደፊት ተቀዱ የሚሰሩ ግድቦች ለሱዳንም ለግብጽም በኢትዮጵያ ያህል ብዙ ተቀመጣ የሚሰጡ በመሆናቸው በመካከላቸው ኢኮኖሚ ተሰስር እና ያከባቢ ትብብር የህزب ለህزب ግንኙነት አብሮ የመስራት አብሮ የማቀዳብ ወይ ማልማት በጣም ከፍተኛ የሆነ የወደፊት ተስፋ ሊሰጥ የሚችል መስራት ነው እንግዲህ ጅምሩ ነው በዚህ የራሳችንን ጥቅም እንፈትሻለን ታቀደው ዲዛይን ነው እየተገነባ አሁን ውጤቱን በቅርብ ጊዜ ይገኛል ለወደፊት ደግሞ ሌላ ሲገነባ ግብጾችን ሱዳኖችን ያገኙታል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ጤነኛ የሆነ ጂኦፖለቲካ አስተሳሰብ የሀገሮችን መተሳሰር ወዳጅነትን የወደፊት ጠቃሚ ሆነ ህይወትና ግንኙነትን ማሰብ ይጠይቃል ከግብጽና ከሱዳን በኩል የዛ አይነት በጎ አስተሳሰብ እየተፈለገ ነው ይገኛል በእና አስባለሁ እየቆየች እንሄድ እንዴ ሌሎቹ ሲገረቤት አገሮቻችን ምን አይነት ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ ከዚህ ግድብ እንግዲህ የውሃ ፍሰቱ ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ ነው እና እነሱ ናቸው ከውሃ ከተመጠነው ውሃ ፍሰት ጥቅም የሚያገኙት የኤሌክትሪክ ኃይልን ጉዳይ سنመለከት እንደምታቂ ኤሌክትሪክ ኃይል አንድ ቦታ መንጨቶ ባረጎዳና ተዋጉዞ ወን በባቡር ተጭኖ ወን በአውሮፕላን ተጭኖ የሚያደርለ በአንድ ቦታ የተመረተ ኃይል በየሀገሩ ባለው የኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ግሪዶች ውስጥ የሚገባ ነው በዚህ ቀመር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መስሪያ ቤት ካሁን በፊት በስካት የሆኑ ንድፎችን አውጥቷል እነዚህ ንድፎች ደግሞ ጥሁ አመላካች ንድፎች ናቸው ካርታ ወጅ ቢኖር አሳይሽ ነበር ግን ለማናቸው ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ ኬንያ ወደ ዩጋንዳ ወደ ታንዛኒያ አልፎ ተርፎ ወደ ሞዛምቢክ ወደ አንጎላ ዝምባብዌ ወደ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ሁሉ የሚሄድ ፕሮስፔክት አለ በእንግዲህ ሌሎች ጎረቤቶች በዚህ ተቀማሉ ብለን እናስባለን በተለይ ኬንያ ከኛ የበለጠ በኢንዱስትሪና በሰርቪሴስ የተራመደች ሀገር ነች ለዚህ የሚበቃ አይነት ኃይል የላትም እዚህ ተነሳ አሁን ካለም ጋር ባንክ ጋራ ባለው ተራዶ ኬንያ ኢትዮጵያ አትልክ ያለ ማስተላለፊያ እየሰሩ ነው ከብዙ ጊዜ እንደሚጨርሱ እንግዲህ እየተጠበቀ ነው ያለው ሌሎች ማገሮች እንደዚሁ በየግሪዳቸው ያስቀቡ ሊጠቀሙ ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ቀላል ለማሰብ ቀላል የሆነ ነገር ነው ሌሎች ሀገሮች ሱዳን ነገብጽ ግድም ተከሻለሻል አልፎ ተርፎ ቦሊቪያ አርጎ ቱኒዚያ አልጄሪያ ሞሮኮ አርጎ እስከ ስፔን ድረስ የሚሻገር አይነት ፕሮስፔክት አለው የዚህ የኢትዮጵያ ኃይል በደንበኛ ተንከት ከተመረተና ከተመነጨ በዚህ በመስራቅ በኩል ደግሞ ወደ ሶማሊያ ወደ ጅቡቲ 
ወደ ሀርጌሳ ከዛ ማልፎ ወደ የመን ሳውዲ አረቢያ አልፎ ወደ ዮርዳኖስ ወደ ሲሪያ ወደ ቱርክ ሁሉ ይሄዳል ከዛ ወደ አውሮፓ የማይሻገርበት ምክንያት የለም እና የዚ ጠቀሜታ ትልቁ ሳቤ ምንድነው ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍ ያሉ ነገሮች እድገታቸው ከፍ ይያለ እንደምት ስለሚፈልጉ ኢኮኖሚው ኦፍ ስኬል ውስጥ ሲያስቡት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጃቸው እርካሽ ከሆነ ንጹህ ከሆነ ኤሌክትሪክ ከሌላ ቦታ ቢገዙ ተቀማቸዋል እና ይሄ ነው እንግዲህ ሐሳቡ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መዳረሻዎች ኤሌክትሪክ ፈላጆች የኃይል ፈላጆች የኃይል ሀብተኞች መሆናቸው ግንዛቤው ሰው ማስገባት ነው ከዚህ በላይ ደግሞ የውሃ ኤሌክትሪክ ንጹህ ነው ታዳሽ ነው በየአመቱ በየጊዜው እየመነጨ የሚሄድ ነው ዋስቋል ለደረስ ይሄዳል ስለዚህ ስጋት የለም እዚ ቦታ ኦይል አነሰ እዚ ቦታ ጋስ ጠፋ እዚ ቦታ ምናምን የሚባል እዚ ተዘጋ የሚባል ነገር አይደለም በዚህ የሚሄድ ነው ወደ ትልልቆቹ ሀገሮች እንደው በርጅ ምሳሌ ብናዩ ወደ አውሮፓ ስፔንም ከዛም ከቱርክ አልፎ ምስራቅ ለመካከለኛ አውሮፓ በስፔን አርጎ ደግሞ በመራብ አውሮፓ ያልነው አውሮፓ አብዘኛው ሀገር እንደ ኖርወን ምናምን አይጨምርም እንጂ በኑክሌር ኤነርጂ ነው ኃይሉን የሚያንቀሳቅሰው ኑክሌር ኤነርጂ ደግሞ አደገኛ የሆነ መምጣቱ የታወቀ ነው ብዙ ቦታ አደጋ አድርሷል አማራጩ አደጋ የማይደርስ የ ሃይድ ምንጭ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ይጣቀማቸዋል ማለት ነው የእንግሊዝ ራቅ አርገስ ተመለከቹ እነዚህ ሁሉ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ከማመንጨትና ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች ጋራ በኤሌክትሪክ ኃይል የመገናኘት ኤሌክትሪክ ኃይልን በመሸጥ ሀብት የማግኘት እድል ሰጣታል ማለት ነው አንድ ሌላ ተጨማሪ የዚህ የዳስ ግድብ ሆነ ሌሎች ለወደፊት የሚገነቡ ግድቦች ኤሌክትሪክ ምንጭ ለኢትዮጵያ ትልቅ ኢኮኖሚ ኢነርጃይዘር መሆኑ ነው እንግዲህ አሁን እንደምንሰማው እና ደሞ እስከ እየተጠኑ ሊትረቸሮች እንደምንገልጹልን 60 በመቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክትሪክ አልተዳረሰ አሁን ያም በጣም በፍጥነት ባለፉት 15 እና 10 መታት ነው ይሄ ሁሉ እየሰፋ ያለው ለወደፊት ኢትዮጵያ በሙሉ በኤሌክትሪክ ተሸፍነች እንደሆነ በየትንሽ ከተማ በየመንደሩ በየወረዳው ትልልቅ ስራዎች እና ትልልቅ አገልግሎቶች በዚህ በኤሌክትሪክ ኤነርጂ ይመነጫሉ ማለት ነው ወጣቶች ስራ የሚያገኙበት ኤነርጂ ኢኮኖሚ በየቦታው በዚህ ታግዞ የሚያድግበት በዚህ እንግዲህ ምርት የሚሰፋበት የንግድ ግንኙነት የሚሰፋበት ሁሉም ሰው ስራ ፍለጋ ትልልቅ ከተማ ውስጥ የሚከማችበት ሳይሆን በየቦታው ህዝብ ስራውን ሰርቶ መተባደሩን የሚያበድበት ዘላቂ ተከታታይ የሆነ የኢኮኖሚ መንገድ ምቾት ያመጣል እንደ ማለት ነው ስለዚህ ጣቀሜታ በጣም ከፍ ያለ ነው ይቆጠር ብትቆጠር ያልቂ ሆናል ግን ሰፊ ነው ግድቡ እንግዲህ በቅዱ መሰረት ሙሌት በሃምሌ ይወር አሁን በዚህ ይወር መሞላት ጀምሯልና ከ75 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውስጥ ወደ 5 ቢሊዮን የሚሆነው ተሞልቷል እሱም በጣም ደስ ብሎ ሆናል ሙሉ ለሙሉ ለመሞላት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል እና ደግሞ ከውሌት አልፎ ደግሞ ወደ ኃይል ማመንጨት ለመدرسስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ከዛ ደግሞ የመጀመሪያውን ወደ ውጪ ኤክስፖርት የማድረግ ስራ ለመስራትስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ተብሎ ነው የሚገመተው እንግዲህ ይሄ ሁሉ እቅድን የሚጠይቅ ነው ዝርዝር እቅድን የሚጠይቅ ነው መስራ ቤቱ የዚህ የኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ይሄን ልቅድ ስራልን አስባለን ግን ለማናቸው አሁን የመጀመሪያው ሙሌት ማስተላለፊያዎቹ እነዚህ አሸንዳዎቹ እነዚህ የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎቹ አሁን በሚቀጥሉ አመት አጋማሽ ላይ አልቃሉ ተብሎ ነው አሁን እየተጠበቀ ያለው ስለዚህ ግድቡ ውሃ ገንቷል ጉልበት ከኋላ አለ እንግዲህ አንቀሳቅሶ ወደ ኤሌክትሪክ ማመንጨት የሚጀምረው በሚከተለው አመት አጋማሽ ወይ ትንሽ ጋፋ ብሎ እንደሆነ የውሃ ኢሪጌሽን ኤነርጂ ሚኒስቴር ገልጾታል ስለዚህ እቅዱ በአጠቃላይ ሄኖ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያ አሁን ያለውን የማንቀሳቀስ ስለሆነ የሚቀጥለው ደግሞ 
ግድቡን ለመሙላት ከአራት እስከ ሰባት አመት ነበር የታቀደው ይሄ ፕሮግራም ይወጣለት በአራት አመት በየአመቱ የሚያዘው ውሃ በአራት አመት ሊያስሞላ ይችላል በሶስት ሚሊዮን ላይ ይችላል ይሆናል ነገር ግን ለግድቡም ጤንነት በሌላ በኩል ደግሞ ውሃ አንድ ጊዜ ከመሙላት በመካከል ትንሽ ጥረት ምጋጋጠመ ለታችኞቹ ማገሮች የውሃ የማግኘት ስጋት እንዳይኖርባቸው ለጠጣ አርጎ እስከ 7 አመት እንግዲህ ይሄ ከአራት እስከ 7 አመት በዚ በአሞላል ምጣኔ የታቀደ ነገር ነው ስለዚህ በ7 አመት ውስጥ ጠቅላላ ግድቡ እስከ ጫፉ ድረስ ከባህር ጠለል በላይ 640 ሜትር ይደርሳል ማለት ነው በዛን ጊዜ እንግዲህ ያው የታቀደው 600 ማን 600 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ይመነጫል ማለት ነው አሁን ያለን 400 400 ምናምን ሜጋዋት ነው ያ ሲጠናቀቅ በቀጥታ 10000 ሜጋዋት ይሆናል አሁን ካለው ጥፍ ከሆነ በአግራችን ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚመነጭባቸው የማይዳረስባቸው ቦታዎች ቀስ በቀስ ተስፋላቸው ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ከዚህ ከ ዳሰ ግድፍ ከፍ ብሎ ያሉ የታቀዱ ቀደም እንደተጠቀስኩልሽ በፍረንጆች በ1964 ከታሰቡት ፕሮጀክቶች መካከል ለግድብ ተብሎ ማንዳያ የሚባል ህማቤል የሚባል እንደዚሁ ካራዶቢ ከፍ ብሎ ትልልቅ የለትማ መንጫዎች ተመላክተው ጥናታቸው አመላካች ደረጃ ደርሶ ለኢንቨስትመንት ጊዜ የሚፈልጉ ቦታዎች ናቸው እነዚህ ትልልቆቹ ማለት ነው ሌሎች መለስተኛ ግድቦች በየገባር ወንዝ እና ለውድ ፊት ደሞ ወንዞቻችን ምንጫቸው የገለበተ ሲሄድ አሁን የዚህ አረንጓዴ አሻራ የሚባል ፕሮጀክት ለውሃ ምርትም ለውሃ ግኝትም ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ስለሆነ በዛን ጊዜ ተጨማሪ ውሃ ስናገኝ ደሞ ተጨማሪ ግድብ መስሪያ ቦታዎችም እየተመላከቱ ይዳሉ እና እንዲ እንዲስ ይባል ቀድም የተባለውን በሽዎች በብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠር የኤሌክትሪክ ሀብት የማመንጨት ትልቅ ፖቴንሻል አለ ይሄ ደሞ በአባይ ብቻ ሳይሆን በገና ላይ ባለፈው ስንት ወር በፊት ነው አንድ ግድብ ተመረቀዋል እሱ ደሞ ኃይለ አመንጪ ነው ዋብሽበሌም ላይ እና በማገናኛ ቦታ በዋብሽበሌ ከሆነ በፊት ግድብ ተሰርቶ ባለፉት 40 አመታት 100 ሜጋዋት እየተገኘበት ነው ያለው ከዚህ በላይ በዋሽም ትንሽ ትንሽ ምንጮች አሉ እንደው ከሁሉ ቀዳሚ ከሆነ በፊት ሲመረጥበት ነበርው በዋሽ ላይ ነበር ባራኮቦም ላይ እንደዚህ ባራኮቦ ማለት የአባይ በደቡብ በኩል የሚጓደኘው ይሆነ ወደ ደቡብ ሱዳን ፍሰው ወደ ሱዳን ግብጽ የሚሄድ ወንዝ ነው እሱም ላይ በርካታ የሆኑ ቦታዎች ተመላክተው አሉ ተከዘ ላይ ይባለፈው እንግዲህ ሱካ አባይ ሸለቆ ወጣ ያለ ነው ራሱ መቻለ ሸለቆ ነው የግድብ ተሰርቶ ባለፉት 10 አመት ያክላል 300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ያገኘችበት ነው እና ስለዚህ ለወደፊት የግድቡ ስራ የኃይል ማመንጨት ስራ እንደያመችነቱ በፕሮግራም እየገባ በጣም ሰፊው እየተካሄደ ስለሚሄድ ለኢትዮጵያም ኢኮኖሚ እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ከሌሎች ጋር በግሪት ውስጥ ያስገቡ በገበያ ዋጋ ገዘብ የሚገኝበታል ግንኙነታችንም በጣም የተሻሻለና የተ ኢንተግሬትድ የሆነ የሆነ ሊሄድ የሚችልበት ተስፋ አለው ነው ለፊት ይሄንም አስቦ በዚህ አጋጣሚ እሺ ግብጽና ሱዳን ይግድብ ካለሰምምነት የውሃ ሙሌቱ እንዳይጀመር በተለያየ መንገድ ሲሞክሩ ቆይቷልና ግድቡ እንግዲህ በሁሉም ሀገሮች እንደዚህ አይነት ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ይሄንን ማድረጋቸው ለምን አስፈለገ ይሄ በጣም ተጋሚ የሆነ ኡልፍ የሆነ ጥያቄ ነው እንግዲህ የሚወስደን የግብጽ ሳቤና የኢትዮጵያ ሳቤ በውሃ ተጋደምና በውሃ ለማት እጅግ በጣም የተለየ መሆኑን ነው የሚያሳየው እንግዲህ ምንድን ነው ግብጾች ይሄንን አሁን የተሰራውን ግድብ እኛ ሳናውቆ እኛ ሳንፈቅድ አይሞላ ማለታቸው በአንድ በኩል 
የማገኘቱን ጥያቄ መጠየቃቸው ነው በሌላ በኩል ደግሞ አልሞት ባይ ተጋዳይነት ነው ይሄ ማለት እንዴት ነው ኢትዮጵያ ግድብ ሰርታ ግድብ መስራቷን በደንብ አሳይታ እና ይሄንን ለግብጾች አሳውን ለዓለም አሳይታ እየተሰራ ባለበት ሁኔታ ግድቡ ተሰርቶ እኛ ሳንፈቅድ ከኛ ጋር ስምም ነሳ ይደረግ አይሞላ ማለት የፌዝ ነገር ነው የሚመስለው እና ካውን በፊት ካውን በፊት የናይልን ውሃ አባይን ባሮንም ማን ነው ተከዘንን ጨምሮ ሌሎችን ወንዞች አሉ አነስተኛ ራሃድና ድንደር የሚባሉ ወደ ሱዳን የሚገቡ ከሰሜን ኢትዮጵያ አባይና በተከዘ ማህል ተተሻግሮ የሚሄዱ አሉ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ወንዞች ከኢትዮጵያ ተሻግሮ ወደ ሱዳን ሄዶ ከዛ ደግሞ ወደ ናይል ገብቶ ወደ ግብጽ ሲሄዱ ከኢትዮጵያ መመንጨታቸው ሌላ ደግሞ ጠቀም ያለ ወሃብት ከታችኛው ከምድር ወገብ አካባቢ ሀገሮች ከኬንያ ታንዛኒያ ዩጋንዳ ቡሩንዲ ሩዋንዳ እንደዚሁም በመጠኑ ከዲአርሲ የሚወጣ የሚመጣል በደቡብ ሱዳን ተሻግሮ ወደ ሱዳን ከዛ ግብጽ የሚሄድ እና እንግዲህ በእነዚህ ወሃዎች ዛሬ ላይ 11 ሀገሮች አሉ እና ግብጽ እና ሱዳን ውሃ መንጨዎችን ታሳቢ ሳይሆኑ ውሃ ሙሉ በሙሉ የኛ ነው ሲሉ ካሁን በፊት በ1959 ተፈራርመዋል እና ያንን ስምምነት ባንድ በኩል ያለም ህግ ነው ብለው ያስባሉ የሁለት ተገር ስምምነት ደሞ የውሃውን ባለቤቶች ያላካተተ ያላስፈቀደ ያላሳተፈ እና በኋላ ምንሱ ይፍቀዱ ብለው ፈቃድ ያልተጠየቀ እና ጭራ ተይተና የጎደለው የሌሎችን ሀገር መብትም ሆነ ፍላጎት የጣሰ ስምምነት አርገው ያ ስምምነት ውሃውን ሙሉ በሙሉ የመጠቀም መብት አለን ስለዚህ ሌላ ሰው ሌላ ሀገር መጠቀም ሲፈልግ እኛ ነስቀድሞ ያስፈቅድ ማለት ነው ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ማለት ነው ኮት ሽንጧት ለብሰሽ ለማውጣት አንዶ ኮትን ለልወስ ወይ በለሽ ወሮ ቤት እንደመጠየቅ እንደ ማለት ነው በጣም በአሰሳሰብ ደረጃ አሳዛኝ ሆነ አሰሳሰብ ነው በአስራት ደረጃ የማይዋጣ ነው ደሞ ምን ለማፈጸም የሚያስችል ምንም አይነት አቅም ሊኖራቸው አይችልም ማለት ኢትዮጵያ ግድቡን ገደባ መሙላት እነሱ ዋው ተጠቃሚ መሆናቸውን ታሳብ ያርጎ እጅግ ከፋ ጉዳት እንዳይመጣባቸው መጠንቀቅ ነው እንጂ በዲዛይነና በፕላን በአሰራር እነሱን ዋ እነሱ ዋ ላይ ግድብን ስራ ወይ ኤሌክትሪክና መንጭ ወይ እርሻና ካይድበት ወይ ቱሪዝምና ካይድበት ወይ አሳና ጠምድበት ወይ ብሎ መጠየቅ ፌዝ ነው የማይቻል ነገር ነው ማንም ብሎ አላ ያገር በጤንነቱና በሰላሙ ይሄንን ሊፈቅድ አይችልም እንግዲህ ግብጾች የተሳሳተ ሐሳብ ነው ያላቸው በዚህ ሐሳብ ላይ ነው እንግዲህ ምንያል ተሳሳተ መሆኑ ከዚህ ወይት መረዳት ይችላል ግን አልተሳካላቸው እና አሉ ወይቱን በሚከሄድበት ጊዜ አስቀድሞ እኛ ሳንፈቅድ አስቀድሞ ስም ምንነሳ እናደርግ ምን ስም ምንነት ነው የሚደረገው ውሃ ሙልት ራሱን የቻለ ነገር ነው ስም ምንነት እነሱ በከፋ እንዳይጎዱ አንዳንድ ነገሮችን የማድረግ የማቅባባት ነገር ነው እንጂ ዋን ሙላ አን ሙላ የሚባለው የሚያገኙት ስም ምንነት የለም ይሄን ስም ምንነት ደግሞ አንድ ለዋላ ነገር እንደ ኢትዮጵያ አይነት ለቅብጽም ስለ ሱዳንም እሺ ፈቀዱልን ብሎ መጠየቅም አይችሉም ከጠየቁም ይሄ ትልቅ በሀገር ላይ ጥፋት የሚያስከትል እና ታሪክ ይከየም ማይለው ስራ ነው የሚሆነው ይሄን ብቻ አይደለም አልተቻለም አላገኙትም ያስቡትም በዚህም በኩል የሚሰጣቸው ይለም የሆነውም ይሆነው እንግዲህ በቅ በሚቀጥለው ትብብር ነው እንጂ የሚፈልገው ጉዳት እንዳይመጣ የጋራ ተጠቃሚነት እንዲኖር እንጂ የራስን ጥቅም የፍቀደልኝ የፍቀደልኝ በለሽ ጎረቤትሽን የምትጠይቅበት ሁኔታ አይኖር ግብጽ ባሁን ወቅት ግድቡ ወደ 70 ሳይገባ በፊት ካባይ ወንዝ ምን አይነት ጥቅሞች ያገኘች ነው ኢኮኖሚዋ ምን ያህል ከዚህ ወንዝ ጋር የታያዘ ነው እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ኢንቨስትመንቶቿ በዚህ ወንዝ ላይ የተመረኩዙ ናቸው ወደፊትስ ደግሞ በዚህ ወንዝ ላይ ተመርኩዛ ለተሰራቸው ያቀደቻቸው ፕሮጀክቶች ካሉ ምንድን ናቸው እንግዲህ ግብጽ እኮ ምትለው 
ሁሉም ህይወቷ የተሳሰረው ከናይል ውሃ ጋር ነው የምትለው ይሄ ደሞ ልክ ነው ሌላ ወንዘላትም ትንሽ ዝናብ ነው ያላት አንዳንድ ተጠብቆ ይመጣ ትራይና አከባቢ ይሄ ተከከል ነው ግን የናይልን ውሃ በጠቀም ለግብጽ ወሳኝ ነው ማለት ሌሎች ሀገሮች አይጠቀሙ በጠቀም የለባቸው ማለትን አስከትለም ስካውን ደስ ግብጽ ግዴ ተልቁን የአስዋን ግድብ በ1970 ላይ ገደባለች ይሄ ግድብ እንግዲህ በጣም ትልቅ የግድብ ነው 500 ኪሎ ሜትር በላይ ስፋት ያለው እና ወደ 160 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚይዝ በበረሃ ላይ ተንጣለለ ግድብ ነው እንግዲህ ግድብ አንተ ለክ ኢንቨስትመንት ነው ያንን ግድብ የገደቡት ቀደም እንደተቀስኩት መለስተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ለተቀረው ደግሞ ግብጽን በዚህ በመስኖና ለመጠጥ ውሃ ለሁሉም ነገር ለከተሞቿ ለብዙ ነገር ለመጠቀም ነው ይሄ ግልጽ ነው ደግሞ ተጋጊ የሆነ ነገር ነው ይሄንን ማድረግ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ዘንድ ተቀባይነት የተሰጠው እና ሌሎች ሀገሮች ይሄ ልክ ነው ብለው ተቀበሉት ነው ግን የግብጽ ውሃ ላይ ያላት ኢንቨስትመንት ብዙ የተሳሳተ ነው ለምሳሌ አስዋን ግድብ ራሱ በራሃ ላይ መገንባት አልነበረበት ከመገንባታቸው በፊት ለግብጽ ከአመት አመት የሚጠቅማቸው ውሃ የት ቦታ በውሃ ምጣኔ መሰረት መገንባት ይቻላል ያየር ጠባብ የት ቦታ የተሻለ ውሃ ምርት ያስገኛል የት ቦታ ዘላቂ የሆነ ውሃ ግኝት አለ ውሃ ፍሰት ለመጣ ይችላል የሚባለው ምክር ውስጥ ይገባ ያንደ ግብ ተደብቃ ከኢትዮጵያም ከሌሎች ሀገሮችም ተደብቃ የሰራችሁን ግድብ በግልጽ ተመካከረ በተሰራ ምናልባት ግብጽ ውስጥ መሆን አይኖርበትም ነበር ያ ሀይቅ ምክንያቱም ያ ሀይቅ አሁን በአመት ከ10 እስከ 12 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ወደ አየር ያተምናል ይሄ ማለት ያዋሽን ወንዝ ግምቱን ታወቅ ወደ 4 ቢሊዮን ነው እንግዲህ ከ3 ጊዜ በላይ ለአየርትነት የሚወስድ ማለት ነው አወለዳስ የግድብ 4.9 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ነው ዘንድሮ ያዘው እንግዲህ ግብጽ አስዋን ላይ በየአመቱ የሚተነነው ወንዝ የዚህን እጥፍ በላይ ነው ማለት ነው እና ይባክናል ስለዚህ የግብጽ ውሃ ኢንቨስትመንት ውሃን ለማባከን በጣም ተጋለጠ ነው ይሄ ምክንያቱ ግድብ መስራት ተከለከለ ነው በማለሳው ግድብ የት ነው የሚሰራው ግድብን የት ቦታ ነው አመች አርገው ጠቃሚ ያርገው ዘላቂ ያርገው ለሁሉም የሚያገለግል ሆኖ የሌሎችን ጥቅም የማይጻረር ሆኖ የውሃውን ተፈጥሮ ሁኔታ የማይበክል የማባክን ሆኖ ይሰራ ተብሎ ይታሰብ ሌላ हिसाब ነበር ግን ያ አንዱ የተሳሳተ हिसाब ነው ያ ኢንቨስትመንታቸው ወሳኛችን ስለሆነ ኢትዮጵያ ግድብ ሰራች እንደሆነ ያስዋንን ኃይት ያስዋንን ቆመ ተቀነሰብናል ነው ማለት እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ባስዋን በተሳሳተ ግድብ ራሳቸውን ለክተው ያንን ግድብ ለመቀለብ ያንን ግድብ ለመጠበቅ ያንን የግብጽ የተሳሳተ ኢንቨስትመንት ፈለግ ተከትሎ ሊሰሩ እንደማይችሉ ፖለቲካው አይፈቅድም እንጂው ፖለቲካው ማይፈቅድም ሉዓላዊ ሀገሮች ሐላፍነታቸው ህዝባቸውን ለማድማት ሀገራቸውን ለማበልጸግ ነው እንጂ የሌላ ነገር ብልጽግናና ለማት ተከትሎ ለነሱ ሲባል ራሳቸውን አስረው የማስቀመጥ እና የማኖር የመድኃየት ጥያቄ ሊሆን አይገባ እንግዲህ ሌሎች የተሳሳቱ የውሃ ኢንቨስትመንቶች አሉ በግብጽ በኩል ዛሬ 30 ለአመት ቅድም ወደ ምዕራብ ግብጽ በርሃ ውስጥ እዛ ያሉትን ገበሬዎች እና ነዋሪዎች ለመጥቀም ሲባል ቶሽካ የሚባል እንትን ካናላ ብጅተው ከዚ ከአስዋን ግድብ ውሃ በትልቅ ታናል እየወሰዱ በርሃ ላይ አሁን አንጣለው ይጠቀሙበታል ግን ከመጠቀማቸው የበለጠ በውሃ በትነት የሚባክነው እጅግ በጣም የበዛ ነው ይሄም ቢሆን ውሃ የት ቦታ ስራ ላይ ቢውል ይጠቀማል የሚባለው ጥያቄ ውስጥ አልገባም ውሃውን እዛ ወስደው እዛ ያሉትን ሰዎች ሰፈራቸውን እናሳምራለን ብለው ሰፈራቸውን እናበልጽጋለን ወይ ደግሞ ህዝብን ጥያቄ 
መልሳለን በሚል ብቻ የተደረገ ነው ከዚህ አልፎ ደግሞ የናይልን ውሃ አብዘኛው እንግዲህ አባይ ነው 86 በመቶ ከኢትዮጵያ የሚመነጭ ውሃ ነው አባይ ባሩ አቆቦ ተከዘ ድንደር አሃድ እነዚህ በሙሉ ተደምተደመሮ 86 በመቶ ለወደ ናይል የሚያቀብሉ ናቸው እንግዲህ ይሄንን ውሃ ምንጩንም እንኳን በቀጡ ሳስቡና ሳመዛዝኑ በቀይ ባህር ስር ታነላ ብዝተው በታነሉ ውሃውን ወደ ሰናይ በራሃ ወስደውታል እንግዲህ ሰናይ በራሃውን ሻርማይ ሼክ ያየ ሰው እንዴት ለማ የበራሃ ከተማ እንደሆነ ማየት ይችላል ሻርማይ ሼክ ጽዋቱን አባቦቹም ዛፎቹን ውሃ በዚህ በበራሃ ላይ ያንጣለሎ ነው የሚጠቀሙበት ማለት አንድ ሀገር ከተማውና ዓለም ማለት ሳይሆን ከተሞች የሚለሙት የት ቦታ ነው በምን ይውሃብት ነው በምን መከክር ነው በምን ዘላቂ በሆነ አጠቃቀም ነው በምን ብክነትን በመቆጠብ ነው የሚባለው በግልጽ ጀንግላት ውስጥ በዚህ አሳቢዎች ማለት በግልጽ አሳቢዎች በግልጽ መሪዎች በግልጽ ፕላነሮች ጀንግላት ውስጥ ስካውን ድረስ አልታየ ስለዚህ ከተሞቻቸው ገጠሮቻቸው እንግዲህ ወደ 95 96 ግድም ገብስ ሙሉ በሙሉ በ በዚህ በኤሌክትሪክ የተሸፈነ ቸገር ነች ብዙ ኢንደስትሪ ብዙ አገልግሎቶች ሰርቪሴስ ብዙ ማንፋክቸሪንግ ተቋማት ሁሉ ገብጻላት ብዙ ያስተዳደርና የትምርት የመረመር ተቋሞችም አላት ለዚህ ሁሉ ውሃ ያስፈልጋታል ግን ውሃውን አስራ በራሷ ክልል ውስጥ አርጋ ሌሎች እንዳይደርሱ ሌሎች እንዳይነኩ አርጋ በማድረጓ ይሄ ሁሉ ኢንቨስትመንቷ ከሌሎች ጋራ ያልተስተጋበረ እና ያልተ ያልተጣጣመ ኮኦርዲኔሽን የሌለው ኮኦርዲኔሽን የማይማትፈልገው ነገር ሆኖ ነው ያለው ስለዚህ ኢንቨስትመንቷ ሰፊ ነው ለወደፊትም ቢሆን ያ አዲስ ከተሞች አሁን ለምሳሌ ሱዌስ ላይ ትልቅ ከተማ እየሰሩ ነው እንደውም የሚባለው የካይሮን ጭንቀትና የካይሮን ጭነት ወደዛ ለማውሰድ ነው ይሄ እንግዲህ አዲስ ከተማ ማለት ትልቅ ይዋ ሀብት የሚፈልግ ማለት ነው እና እንደሱ ነው ግብጽ ውስጥ በአጠቃላይ ስትመለከቱ እንግዲህ ግብጽ ከገጠር እስከ ከተማ ብዙ ወጣ ተዘዋውሬ አይቻለሁ እና ተማሮችን ሚጅ አንዳንድ ጊዜ ሁለተኛ ደግሞ ለስብሰባዎች እና ለፊልድ ስራ ግብጽንም ከመላው ወደ ለማውቅ ሞክር ያለው ውሃ ኮበራው ውስጥ ሩዛቸውን ሽንኮራ ገዳቸውን እና የተለያዩ የአታክብቶቻቸውን የሚያመርቷቸው እርሻዎች ውሃን እንደዚሁ ዝብሎ ለቀው ነው በፍላድ ኢሪጌሽን ነው በጎርፍ ነው ይሄንን የሚሰሩት እና በውሃ ለማት ላይ ኢንቨስት ማድረጋቸው እጅግ በጣም ኋላ ቀር ነው ለምሳሌ በስፕሪንክለር ኢሪጌሽን በድሪፕ ኢሪጌሽን በራሃማ አገሮች እና ውሃ ተራገሮች የሚጠቀሙበት ቴክኖሎጂ ግብጾች ስካውን አይጠቀሙ ማን ነው ብለን እንደጋቸው ማንንም በጠይቃቸው በእነሱም ሊትሬቸር እናሻሽላለን በሚሉት ላሁኑ ግን ህብረተሰባችን እንዲያነ ትርሻ ነው የሚፈልገው ባህላዊ ነው የህዝብን ባህል መለወጥ የህዝብን ፍላጎት ዓለም አማላት ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እንግዲህ እዛ ድረስ ነው እዛ ላይ ነው አጠቃቀማቸው ተመሰረተው ስለዚህ ባንድ ቃል ግብጽ ውስጥ ውሃው ይበከላል ውሃው ይባክናል ስለዚህ ለወደፊት ውሃ እንዳይባክን ዋንዳይ በከል የግብ ሰላፍነት ብቻ ሳይሆን እኛም ሌሎቻችንም እዛ የሚሄደው ሜጋራዋችን ስለሆነ የኛ ውሃ ጭምር ስለሆነ እኛም በጥንቃቄ መጥቀም አለብን እነሱም በጥንቃቄ መጥቀም አለባቸው ጥንቃቄ ከተሞላበት ውሃ ለሁሉም በመጣነው ይጣቀማል እንግዲህ አሰራራችንን የት ቦታ የተሻለ ስራ የት ቦታ ምን አይነት ስራ የት ቦታ ምን አይነት ከፍተኛ ተቀመጣ በምን ያህል ውሃ የሚባለው ለወደፊት በደንብ በኢኮኖሚክስ ውስጥ ገብቶ ተቀምሮ ይሄ ደግሞ በዲዛይን እና በኢንጂነሪንግ ገብቶ ከዛ አስተዳደሩ ያው አጠቃቀም ውሃን እየተጠበቁ ውሃን እየተንከባከቡ መሆን አለበት እንግዲህ ግብጽ ውሃ ኢንቨስትመንት በመየታ ብዙ የተሳሳተ ነው ብዙ ልሻሻ ላይ እንደተጠባው ነው ለወደፊት የሚኖር እንዳሎግ ምናልባት ምድርድር በአጠቃላይ በተፋሰስ ውስጥ ያው አጠቃቀም እንዴት መሆን አለበት ይሁን አጠባበቅ እንዴት መሆን አለበት ዋይን ክብካቤ እንዴት መሆን አለበት የሚባለው እንደ አጀንዳ ሆኖ ይቀርባል ይያስባለው እኛም ጥናታችንን አሁን 
ያሰለጠነን ያለው በዛ አጣጫ ነው በዚህ ተነሳ በእኛ በኩል ብዙ የምናገዛቸው ነገር አለ ብዬም እናስበው ባሁኑ ጊዜ ያሉ የድንበር ተሻጋሪ ዋሃዎች ዙሪያ ያሉ ያለም አቀፍ ስምምነቶች ምን ይመስላሉ ኢትዮጵያ ባባይ ወንዝ ላይ በድንበሩዋ ውስጥ አሁንም ሆነ ወደፊት ለምታደርጋቸው ልማቶች የግብጽን ወይም ደግሞ የሌሎች ሀገሮችን ፈቃድ የመጠየቅ ግዴታ የለባትም ብለውኛል አንድ ተሻጋሪ ወንዝ በድንበር ውስጥ ስካለ ድረስ ባለቤትነቱ እዛ ሀገር ነው ወይ የታችኛው ተፋሳፋት ሀገሮች ደግሞ ምን አይነት መብት አላቸው እንግዲህ ስካሁን ድረስ ብዙ ኮንቬንሽናል የሆኑ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም አለ ይሄ ኮንቬንሽናል አጠቃቀም እና አስተሳሰብ በ1997 በፈረንጆች አቆጣጥር ዩኤን ኮንቬንሽን በዚህ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች በዚህ በ ናቪጌሽናል አጠቃቀማቸው ላይ ትልቅ ኮንቬንሽን ተካሂዶ ተፈረቦ አምራት ፋይዶ ነው ስራ ላይ ነው ያለው እና ያ ኮንቬንሽን በመሰረቱ ብዙ ፕሪንሲፕሎች አሉት ማቀፍ ነው ራሱ ሀገሮች ዋቸውን ሲያለሙ እንዴት ነው ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻቸው ይሄን ነው እንግዲህ አንዱ ትልቁ እዛ ላይ ያለው መርህ አንድ ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ላይ እያንዳንዱ ሀገር በብዛት ውስጥ ውሃ ማልማት ይችላል እና ይሄ መብቱ ነው ግን ውሃ በሚያለማበት ጊዜ ሌላ ይጎሮ ቤት ሀገር ውሃ ተቀባይ ሀገር ውሃ ሚፈስበት ዘልቆ የሚሄድበት ሀገር የካፋ ጉዳት እንዳይደርስበት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ የውሃ አጠቃቀም ዋናው መሪሁ በድንብር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ተመዛዛኝና ፍትህ በተሞላበት መንገድ መሆን አለበት ነው እንግዲህ ስለዚህ ይሄ ነው አጠቃላይ መሪሁ እና ስካውንድረስ ያሉት ይሄ መሪ ከወጣ ከመውጣቱ በፊትም ሆነ በኋላ ዓለም ላይ ያሉት የውሃ ድንብር ተሻጋሪ ውሃ ወጭ ስምምነት ወይም ደግሞ አጠቃቀም እንዴት ነው ካልሽን እያንዳንዱ የውሃ ተፋሰስ ላይ ሲራስ ዋነት ባህሪ ያለው በኢንዱስ ወንዝ ውስጥ ያለው ፓኪስታን እና ህንድ የሚጠቀሙበት የውሃ መሪ እዛው ውስጥ ያለውን የሁለቱን ሀገሮች ጥቅም እና መተሳሰብን በፈለገ እና አይን መሰረት ባደረገ መንገድ ባደረጉ ስምምነት ነው በሜኮንግ ላይ በሁቅም ስራቅ ለቬትናም ካምቦዲያ ላውስ እና በርማና ቻይና ብዙ ጊዜ ተደራድረው እንግዲህ ለሜኮንግ ወንዝ እና ለዘ ተፋሰስ የሚሆን አይነት ኮሚሽን እና አسرار ነው ያወጡት እና ሁሉም ቦታ ያለው አንድ አይነት ለማለት አይቻለም እንደየ ውሃ ተፋሰሱ ሀገሮች ድርድር ተጨባጭ ሁኔታና የነሱ ሚዛናዊ የሆነ ውሃ አጠቃቀም ፈልጎ አግንቶ ፍርማ ላይ ባኑሩበት መስራት ነው የሚሆነው በዚህ በኛ በናይል ጌዝን አባይን ተከዘን ባራኮቦንም ጨምሮ ባለው ማለት ነው እነዚህ ዘጠኙ ሀገሮች አካውንት በፊት ለመስማማት ብዙ ሙከራ አርገዋል አዘጠኝ ሀገሮች ያሉበት ከ1999 እስከ 2010 ድረስ ትልቅ ድርድር ተካሂዶ በዚህ ድርድር ውስጥ እንግዲህ ወንዞችን እነዚህ ዋ ተሳታፊ ተጋሪ ሀገሮች የሚጠቀሙት ሚዛናዊና ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ነው የሚልን መርሽ ለማስፈጸም እንደዚሁም ደግሞ ታችኞቹ ሀገሮች በከፋ መንገድ እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ይደረግ የሚለው መርሽ ማይከሎ ነው ብዙ ከ10 አመት በላይ የፈጀ ድርድር ተካሂዷል መጨረሻ ላይ ግብጽና ሱዳን እኛ ካውን በፊት ውሃውን ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም ያደረግ ነው ስምምነት ስላለ ይሄንን ስምምነት እዙስ ክተቶት ካለዛ ኢንተርናሽናል ህግ ጥሳቸዋል ብለው ሌሎች ነገሮች መሞገት ጀምሩ ሌሎች ነገሮች ያንን እናንተ ሁለታችሁ ሁለቱ አገሮች ያደረጋችሁ ስምምነት እኛን ፍላጎት እኛ የጋራ ተጠቃሚነት መሪ የጣሰ ስለሆነ እሱን አናቀላችሁም ተባለ በዚህ የተነሳ ግብጾችና ሱዳኖች ከዚህ ስምምነት ጥሎ ወጡ እና እንግዲህ የማለት ምንድነው በናይል ቤዝን በአጠቃላይ ያኔ ዘጠኝ አግሮች ናቸው ተደራደሩት ለጉብ ሱዳን ነጻ ለወጣችሁ ነበር ማስተገነጠለችሁ ነበር 
ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላለች ግን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ለተገባ ፍላጎት አልነበረት በተለያየ ምክንያት የተቀሩት ዘጠኝ ነገሮች ናቸው የተተዳደሩት እንግዲህ በዚህ የተነሳ ግብጽና ሱዳን ወጥቶበት ሌሎች ነገሮች ያዙትን የድርድር ሐሳብ በተለይም የሚዛናዊና ፍትሃዊ የሆነ ወን ይሁን አጠቃቀም ለወደፊት መሄድ እናረጋለን ይሄንንም በመናገርበት ጊዜ በየአገሮቻችን ዋችንን እናለማለን ስናለማታችኞች አገሮች በከፋ መንገድ እንዳይጎዱ እንጠነቀቃለን በሚል አንድምታ ነው እስካሁን ድረስ ያለው ኢትዮጵያም አሁን ግድቦቿን የምትሰራው ዳሰ ግድብ እንደሰራችሁ በአገሬ ውስጥ በራሴ ገንዘብ ሌሎችም እንዳደናቀፉም ሰርቻለሁ እናንተ እንዳትጎዱ በከፋ መንገድ ግን ተጠንቅቃለሁ ነው እና በዚህ ሁኔታ ነው እዚህ ያለው በአለም ላይ ያሉት ወደ 250 260 የሚያክሉ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አሉ። በእያንዳንዱ ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ላይ የሚጠበቀው አሁን ያልቆሽን መሬት የተጠበቀው መስራትንና መለስተኛ የሆኑ ዝርዝር የሆኑ ነገሮችን መስማማትን ይጠይቃል። እንጂ በአጠቃላይ አንዱ ወንዝ ላይ የሚሰራው ሌላ ወንዝ ለመስራት አለበት ማለት አይደለም ደሞ ባለም ላይ እያንዳንዱ ሀገር እንዲኖ መስራት ያለበት የምን ካልሰራይዝ ቦታ ይቀጣል የምልም ህግ ያለ መርህ ብቻ ነው ያለው ያ መርህ ወርዶ ሀገሮች ተስማምቶ የበለጠ የሚያግባባቸው ነገር ላይ ተመስርቶ ዝማታቸውን በተባበረ መንገድ እንዲሰሩ ነው የሚፈልገው እንግዲህ እያንዳንዱ ሀገር ለዓላዊ ስለሆነ ሌላ የሚገዛው ሀገር የለም አንድ ላይ ደግሞ የተቋቋመ የሁሉንም ሀገሮች የሚያስር ፖሊሲ አለም የሚታሰሩበት ፍርድ ቤት አለም ሌላ ሀገር ሌላው ነገር በደምጭ አስተዳደርም ስለዚህ መግባባትን ይጠይቃል ለዚህ ነው መርህ ይወጣው ያ መርህ ግን የበለጠ ሀገሩ ተፈባብሮ ስምምነት አርገው የሚጠቀማቸውን የሚያበለጽጋቸውን ጥቅማቸውን ከፍ የሚያደርግ ስራ የመስራት አላፍነት እና ግዴታም አለባቸው እንግዲህ ግብጽ ያን ሀላፊነት ለመቀበል ፍላጎት የላትም በዛን ግዴታ ውስጥ ለመቀበል ፍላጎት የላትም በተቻ ለመጠን ራስዋንና የዚ የደጋፊዎችዋን ጭነት በኢትዮጵያ ውስጥ በማድረግ ኢትዮጵያ ወሃዋን እንዳታለማ ወም ሌሎች ነገሮች ወሃን ወአቸውን እንዳንዳንዳለሙ በተቻ ለመጠን የማደነቅ ስራ ነው ሰራችሁ ይሄ የማይገባ ነው አሳዛኝ ነው እርግጠኛ ነኝ አሁን ካለው ህደት ብዙ ማራሉ ብለ እናስባለን ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ታሪካዊ መብታ ላይ ስትል ብዙ ጊዜ እንሰማታለን ይህ ምን ማለት ነው እና ኢትዮጵያስ ከዛሬ ድረስ ለግብጽ አሳልፋ ይሰጣችሁ መብታ አለ ወይ በየትኛው ጊዜ ማለት ነው ካልተስማማንና ካልፈረመን እንደ ሀገር ባልተስማማንበት ሁኔታ መብታችንን አሳልፈን ባልሰጠንበት ሁኔታ ይሄንን መብታ ሳልፈን እንድንሰጥስ የሚያስከድደን የዓለም አቀፍ ህግ አለ ወይ ካለስ ደግሞ ምንድነው ባንድ ቃል የለም እንግዲህ አሁን ተጠየቃቸው ተጠየቀውስ ናቸው ግን ተናቸው እንደ አንድ ችቦ በአንድ ትንስት ነው ባንድ ባንድ ኮሮጆ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ዋች እንዳንጠቀም የሚያግድ የለም ደሞ ከግብጾች ጋራ ስለዚህ ዋጣቃቀም የምንጠቀማለን ይሄን አንጠቀምም ወይ ደሞ አጠቃቀማችን በዚህ ወሰን ምን ስም ምን ተስካውን ድረስ የለም ሁለተኛ ደሞ ግብጽ ኢትዮጵያ ወሃን ስትጠቀም ከግብጽ ፈቃድም ሆነ ይሁንታ የምትጠይቅበት ምንም አይነት መንገድም ምክንያትም የለም በአለም ላይ አንዱ ሀገር ለሌላ ወሃን እንድትጠቀም የሚፈቅድበት ሳይሆን በመርህ መሰረት ስምምነት የሚያርግበት ስርዓት ነው ያለው ስምምነቱ ደግሞ ድርድርን ይጠይቃል መመካከንን ይጠይቃል መተሳሰብን ይጠይቃል እንግዲህ አሁን እየተሞከረ ያለው ግብጽ እንዲጋባት እና የግብጽ ወገኖች እንዲቀበሉት እየተሞከረ ያለው ካምፍት የሚገዛን ስምምነት ባንድ ላይ የለንም ነገር ግን በመርህ መሰረት ለመጠቀም ወሃውን እኛም ስንጠቀም ይዛናዊና ፍትሃዊ እንድንሆን ስንጠቀም ደግሞ እናንተን በከፋ መንገድ እንደማን ጎዳ እየተጠነቀቀን ስለሆነ ይሄንንም ይወቁት ነው በዚህ መሰረት ማናቸው ነው መስ ምንነት ማድረግ እንችላለን የሚል ነው ያለው እንግዲህ ከነዚህ ሙከራዎች አንዱ 2015 ካርቱም ላይ ሶስቱ ሀገሬ ሶስቱ ሀገሮች መሪዎች 
የዚህ የዚህ declaration of principles የመርሄ መግለጫ ተፈራርሟል እሱም ቢሆን የ 1997 የUN convention ላይ የወጣውን መርሄ የተከተለ ነው ከዛ ውጪ ይሆን አይደለም እዚ ላይ ግን ተፈራርሟል ሶስቱም ማገሮች ተፈራርሙት ዋስን ተጠቀም በተቻለ መጠን ሌላውን ወገን በከፋ መንገድ ለዓለም ጉዳት ከዚህ ጉዳት አጠቃቀሞ ደግሞ ፍታዊና ሚዛናዊ እንዲሆን የሚል ነው ዋና መርሁ ይሄ ነው ሌሎቹ እዛ ውስጥ የገቡት 10 መርሆች አሉ እነዚህ ተላዩ አካሄዶችን አፈጻጸሞችን ለምሳሌ ስምምነት ባይኖር ባንዳን ነግሮች ላይ ምን እናረጋለን ስማግሌ ጋር እንሄዳለን አደራራር ጋር እንሄዳለን ወይም እንዲናረጋለን የሚሉ ነገሮች ናቸው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያን ጀግሮን ይዞ ግብጽ ሰዓት ተፈቅድ ከግብጽ ጋር ከሆን በፊት ያደረገችው ስምምነት ይገዛታል የሚባል ምንም ነገር የለም ስምምነትም አልነበረንም ምስካውን ይፈጠራል ይለም የዚህ የመሪ መግለጫው የ2015 የኢትዮጵያን የውሃ አጠቃቀም የሚከለክል ሳይሆን ሁሉም ማገሮች መልሁን ተከትለው እንድግባቦ የሚያደርገ ነው ለማግባባት ደግሞ ግርድ ያስፈልጋል በድርድሩ ላይ አንዱ ሌላው ነገር በማይጎዳ ከበከፋ በማይጎዳ ውሃ አጠቃቀም ነው አሁን ኢትዮጵያ ያዘች እሱ ነው አጠቃቀሙ ደግሞ ፍታዊና ሚዛናዊ እንደሆን ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው የዳ ሰገድም ቢሆን የተጠኑ ጥናቶች ወደ 153 ጥናቶች ዲዛይኖች ለግብጽን ለሱዳንም ሶስተኛ ወገኖች ተቀጥሮ ኢትዮጵያን ሱዳን ለግብጽን እንደረዱ ጉዳዩን ትንሽ ማይ ሆነ መንገድ አንዳንድ ገዛ እንዲያረጉ የተቀጠሩም ሰዎች እንዲያውቁ ተደርጓል በግል ላይ ስለሆነ ደግሞ ባለም ላይ እንደዚህ ዶክመንቶች ተጠቆቃል ስለዚህ ይሄ መርሁን ለማራመድ የተደረገ ጥረት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ለምትሰራው ለማናቸው ጉዳ ተገዳ በግብጽ ፍላጎት ወንበ ሱዳን ፍላጎት ስራዋን እንድትሰራ የሚተበቀው የተሳሳተ አሳሳሰብ ነው አይፈጸምም ለውላ ያገሮች ምን አቀበሉት ኢትዮጵያ ማትቀበል ምን ምክንያት አላት ማሽ ከባጼ ሚኒ ለከም ባጼ ኃይለ ሥላሴ እንደው ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ መጣችን አሳልፎ የሚሰጥ ስምምነት አድርገንም ማላቀም ማለት ነው እነዚያን ስምምነቶች አሉ በኢትዮጵያ መንግስት በማናቸውም ጊዜ እነዚያን ስምምነቶች ከግብጽ ጋራ አርጎ አያቀም እና በአጽመን ለህ ጊዜ በ1902 በፈረንጆች አቆጣጥር በእኛ እንግዲህ 1896 ዓመተ ምህረት ሊሆን ይችላል እና ያ ስምምነት የድንበር ስምምነት ከግብጽ ከእንግሊዞች ጋር እንግሊዝ እንግዲህ ያኔ ሱዳንን ትገዛ ነበር ከግብጽ ጋራ ግብጽም ደባል ገሺ ነበርች እንግሊዝ ግን ዋና የሱዳን ገሺ ነበርች እና ሱዳን ሱዳንን የምትገዛ ግብጽ ማን ነው እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋራ ድንበር ለመከለል ፈለገች የድንበር ድርድር ሲካሄድ ያ ዘመን ለኮክሎችና የእንግሊዝ ኦኪሎች ሲደራደሩ የውሃ ጉዳይ መንግዜም ቢሆን ለሱዳንም ግብጽንም ተገዛ ነበር ያን እንግሊዝ እና ውሃ ይጥቀማል ብሎ ስላሰቡ አርግጥ ግብጽን ኮሎናይዝ ያደረጉት በኢኮኖሚ ምክንያት ነው ሱዳን ኮሎናይዝ ያደረጉት የግብጽን ኮሎኒ ወደ ታች ኤክስፓንድ በማድረግ ነው የራሱን የቻለ ታሪካዊ ዘርዘር አለው ግን ዞሮ ዞሮ የ2000 1902 ስምምነት ዝም ብሎ በዛ በድንበር ስምምነት ውስጥ ተሽጦ የገባ ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ለመደራደር በዛ ላይ የሚያስፈልጋትም አይደለም እንግሊዞች ግን ይሄንን ድንበር ለኢትዮጵያ ሁሉ ማገር ኮሎኒ በሆነበት አህጉር ይሄ ሀገር ብቻውን ነጻ ሆኖ ድንበር እየተደራደረን እንዳቻ ተቀበልነ ሀገርን ቢሆንም የሚመጣልንን ውሃ ወደ ቀኝ ግዛቶች እንቆጣጥሮ የሚል ሐሳብ ነው ነበራቸው የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዛ ስምምነት ላይ እንግዲህ በድርድር መጨረሻ ላይ የፈቀደው ዋችንን ገድበን አቀበን አስረን እዚህ አናስቀረውም የሚል ነው የማለት አጸመነ ልክ በከካባይ ከባሮአኮቦ እንደዚሁም ከጣና የሚፈልቅን ውሃ ከዳር እስከ ዳር ገንብቼ ውሃ እንዳይሄድ አላግድም አልከለክልም ነው 
ሄ መገንባቱን አይከለክልም ለማቱን አይከለክልም አይከለክልም ግብጾች እናጣመው የተረጎሙት የግብጽ ደጋፊዎች ደግሞ ይሄንኑ አጣመው የተረጎሙት ኢትዮጵያ ወንዞቹ አለ ግድብ አልገደብም በላለች ነው ምሉት ይሄ ግን በፍጹም ተሳሳተ ነገር ነው በባናቸው ነው ዛን ባለም አቀፍ ህግ ባለም አቀፍ ግንኙነት በዲፕሎማሲክ ኤክስፕላኔሽን በወቅቱም በነበረው ታሪካዊ ተጨባጭ ሁኔታ የታሰበው የተባለው እንደዚህ አይደለም ቃሉ ደግሞ ከዳር እስከ ዳር ግን ብቻ ወ አንዳይ ህግ አልከለክልም ነው እንግዲህ ግን ባታላ አልገነባ ማላሉም ለማታላ ከሄደ ማለት እንግዲህ ይሄንን ነው የሚጠቅሱት ከዚህ በተለይ በተጨማሪ ሌላ ኢትዮጵያ ይፈረመችው ስምምነት አንድ በመካከለ የገባ ስምምነት አለ ስምምነት ሳይሆን ይሄ ብሎ ለማጓባት ተብሎ በ1993 ካይሮ ላይ የግብጽ ፕሬዝዳንት እና ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የፈረመውት ትንሽ ስምምነት አለች ግብጾች ብዙ ዋጋ ይሰጧታል በኢትዮጵያ በኩል ግን ያ ስትረጎም አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ይዋ መፍቷን አሳልፋ ሰጣለች ተብሎ ምደመደም አይደለም እርግጥ ግብጽና በዛን ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የዚህ አድክሽ ሽግግር መንግስት ብዙ ለመግባባት ፍላጎት ስለነበራቸው ግብጾች የሚፈልጓቸው አንቀጾች እዛው ስቀብቷል ዞሮ ዞሮ ትርጓሜዎቹ በኋላ ኢትዮጵያ ተቀበለ እንድታስተናግዳቸው ባይሆኑ ባለማቀፍ ህግ መሰረት ነው አችንን ጥቅም ለምንናውለው ወሃውን سنጠቀም ሌላውን ሀገር በማይጎዳ መንገድ ነው የሚሉት በትሩጓሜ ቢወሰድ ግብጾች ከዚህ ለማጠቀም ፈልጋሉ። እናንተ ወሃ እየተጠቀማችሁ ያላችሁም ከተጠቀማችሁኛ እንድትጎዱን ነው ታቆማላችሁ ለማለት ነው ፈልውት ግብጾች። በኢትዮጵያ በኩል የነበሩት ተራዳሪዎች ምናልባት በበቂ በዛ ጉዳይ ላይ አንነቁም በያስባለሁ። በዛን ጊዜ ብዙ ክርክር ተካይዷል በመሰረቱ በኢትዮጵያ ውስጥ። ያስመመነት አስፈላጊ ያልሆነ እና ተገቢ ያልሆነ ነገሮች እዛው ስገብቷል። ግን እነዚህ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ሁኔታ ስታይ አስረው የኢትዮጵያን መብት የሚገድቡ ዓለም ሆነቸውንም በማስረዳት ሁለተኛ በአለም አቀፍ ህግ መስረት ነው የሚሉት በቀድም በጠየቅሽ ጥያቄ አንጻር አለም አቀፍ ህግ የሚሉት ግብጽና ሱዳን በ1959 ዓ.ም. ምረት ፉል ዩቲላይዜሽን የኛ ነው የናይል አባይን ጨምሮ ተከዘን ባሏ ጎቦን ጨምሮ ማለት ነው የኛ ነብሮ ስለተፈራረሙ ያ ፍርማ አለም አቀፍ ህግ አካል ነው ይሄን ለተፈርሷት ተችሉም ነው የሚሉት እና ታሪካዊ መብታችን የሚሉት በዚህ ላይ በዚህ ስምምነት ተመስርቶ ኑሯችን ስለመሰረተ ይሄን የሚያፈርስ ነገር ታሪካዊ ይሁን አጠቃቀምን የሚያፈርስ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እንግዲህ ይሄ ህል ማልሞ ለራስ መተርጎም አይነት ነገር ነው በኢትዮጵያ በኩል የግብጽና የሱዳን ሺህ ጊዜ ያለሙት ያ የማይዋጣ የማይሆን ማን መሳለፈው የራሱ መብትና ንብረት የማይሰጥ ስለሆነ ይሄ ሲነገራቸው ቆይቷል ባዛል ያለ ስላሰም ጊዜ ተናግሯቸዋል እኛ አጻይለ ስላሰ እንግዲህ ቃል በቃል አሁን ለጀላኑ ተልም እኛ በግዛታችን ውስጥ ያለው የዋ ሀብታችንን ያደገ ለሚሄድ ለህዝባችን ቁጥርና ለወደፊት ያደገ ለሚሄድ ኢኮኖሚያችን ከመጠቀም ማንንም አይከለክልንም ነገር ግን እናንተ ጎሮቤት እና እህት حزب ምትመሩ መሪዎች ተባብረን ተሳስበን ከተጠቀምን እሰየው ይሄንን ማታደርጉ ከሆነ ግን በግዛታችን ውስጥ ያለው ውሃ ለድገታችን ለያደገ ለሚሄዱ ለህዝባችን ቁጥር ከመጠቀም ማንንም አይከለክልንም ብለዋል እንግዲህ ይሄ ዲስኮርስ ነው በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም ነው እነሱ ለብቻችን እንደተቀበሉ ሲደራደሩ ኢትዮጵያ ይሄንን ጉዳይ ስላወቀቹ የንጉስ ነገስቱ መንግስት ይሄንን አስተላልፎላቸዋል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንድ ላይ ሲያያዙ ግብጽና ኢትዮጵያ ስካውንትረስ ባላቸው የግብጽ ታሪክ አመብት ይሄ በዚህ ተከበረ ነው የሚያሰኝ ነገር የለም የግብጽ የውሃ ባለቤትነት እስከዚህ ድረስ ነው የሚባል ነገር የለም ሊኖር የሚችለው በመተሳሰብ በመነጋገር ለሁሉም በሚጠቅም መንገድ ሲሆን ሲሆን ቀደም እንዳልኩሽ ውሃ በማይባክን መንገድ ውሃ በንክብካብ በመያዝ መንገድ ውሃውን በየሀገራችን 
ለሁላችን ለሚጠቅም ጠቀሜታ እንድንውል ሲሆን ሲሆን በትብብርና በመተጋገዝ አብረን በማቀድ ካለዚያም ደግሞ አንድ ነገር የሚሰራው ሌላ ነገር ለሚሰራው ተጣራሪ በማይሆን መጠቃቀም በሚቻልበት መንገድ እናርገው እና ኋላ ያለው ጥቅም ሲሆን ሲሆን ለሁላችን እንድትዳርስ ካለዚ አንዱ ሌላውን እንዳደናቀፍ የሚሉ ሐሳቦች ናቸው እንግዲህ በአጠቃላይ እና ያሉት በዚህ ሐሳቦች ማገሮች እየተጓዙ ያሉት በተለይ ውሃ መንጫ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጀምሮ የዘመት ሐሳብ ነው ያላችሁ ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ታሪካዊ መብታ ላይ ስትል ብዙ ጊዜ እንሰማታለን ይህ ምን ማለት ነው እና ኢትዮጵያስ ከዛሬ ድረስ ለግብጽ አሳልፋ ይሰጣችሁ መብት አለ ወይ በየትኛው ጊዜ ማለት ነው ካልተስማማንና ካልፈረመን እንደ ሀገር ባልተስማማንበት ሁኔታ መብታችንን አሳልፈን ባልሰጠንበት ሁኔታ ይሄንን መብት አሳልፈን እንድንሰጥስ የሚያስከድደን ያለም አቀፍ ህግ አለ ወይ ካለስ ደግሞ ምንድነው ባንድ ቃል የለም እንግዲህ አሁን ተየካቸው ተያቀውች ናቸው ግን ተናቸው እንደ አንድ ችቦ ባንድ ትንስ ነው ባንድ ባንድ ኮሮጆ ውስጥ የሚገቡ ናቸው ወአች እንዳንጠቀም የሚ የሚያግድ የለም ደሞ ከግብጾች ጋራ ስለዚህ ውሃ አጠቃቀም የሚጠቀማለን ይሄን አንጠቀመም ወይ ደሞ አጠቃቀማችን በዚህ ወሰን ምን ስምምነት እስካሁን ድረስ የለም ሁለተኛ ደሞ ግብጽ ኢትዮጵያ ውሃን ስትጠቀም ከግብጽ ፈቃድም ሆነ የውንታ የምትጠይቅበት ምንም አይነት መንገድም ምክንያትም የለም ባህሪም ላይ አንዱ ሀገር ለሌላ ውሃ እንድትጠቀም የሚፈቅድበት ሳይሆን በመርህ መሰረት ስምምነት የሚያርግበት ስርዓት ነው ያለው ስምምነቱ ደግሞ ድርድርን ይጠይቃል በመካከከን ይጠይቃል በተሳሰብን ይጠይቃል እንግዲህ አሁን እየተሞከረ ያለው ግብጽ እንዲጋባት እና የግብጽ ወገኖች እንዲቀበሉት እየተሞከረ ያለው ኮንግረስት የሚገዛን ስምምነት ባንድ ላይ የለንም ነገር ግን በመርህ መሰረት ለመጠቀም ውሃውን እኛም سنጠቀም ይዛናዊና ፍታዊ እንድንሆን سنጠቀም ደግሞ እናንተን በከፋ መንገድ እንድማን ጎዳ እየተጠነቀቀን ስለሆነ ይሄንንም ይወቁት ነው በዚህ መሰረት ማናቸው ነው ምን ስምምነት ማድረግ እንችላለን የሚል ነው ያለው እንግዲህ ከነዚህ ሙከራዎች አንዱ 2015 ካርቱም ላይ ሶስቱ ሀገር የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች የዚህ የዚህ የዲኦፒ ተባሉ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የመሪ መግለጫ ተፈራርሟል እሱም ቢሆን የ1997 የዩኤን ኮንቬንሽን ላይ ወጣውን መርህ የተከተለ ነው ከዛ ውጪ የሚሆን አይደለም እዚህ ላይ ግን ተፈራረሟል ሶስቱም ማገሮች ተፈራረሙት ዋስ እንደተቀም በተቻለ መጠን ሌላው ወገን በከፋ መንገድ ላለ መጉዳት ከዚህ ውሃ አጠቃቀሙ ደግሞ ፍታዊና ሚዘናዊ እንዲሆን የምን ነው ዋና መርሁ ይሄ ነው ሌሎቹ እዛው ውስጥ የገቡት 10 መርሆች አሉ እነዚህ ተላዩ አካሄዶችን አፈጻጸሞችን ለምሳሌ ስምምነት ባይኖር ባንዳን ነግሮች ላይ ምን እናረጋለን ስማግሌ ጋር እንሄዳለን አደረራር ጋር እንሄዳለን ወይ ምን እናረጋለን የሚሉ ነገሮች ናቸው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያን እጅግሯን ይዞ ግብጽ ሳተፈቅድ ከግብጽ ጋር ከሆን በፊት ያደረገችው ስምምነት ይገዛታል የሚባል ምንም ነገር የለም ስምምነትም አልነበረንም እስካሁን እየተፈረመ የዚህ የመሪ መግለጫው የ2015ቱ የኢትዮጵያን የውሃ አጠቃቀም የሚከለክል ሳይሆን ሁሉም ማገሮች መልሁን ተከትለው እንድግባቡ የሚያደርግ ነው ለማግባባት ደግሞ ድርድር ያስፈልጋል በድርድሩ ላይ አንዱ ሌላው ነገር በማይጎዳ ከበከፋ በማይጎዳ ውሃ አጠቃቀም ነው አሁን ኢትዮጵያ ያዘችው እሱ ነው አጠቃቀሙ ደግሞ ፍትሃዊና ሚዛናዊ እንደሆን ጥንቃቄ ተደርጎበት ነው ግዳሰ ግድብ እንደሆን የተጠኑ ጥናቶች ወደ 153 ጥናቶች ዲዛይኖች ለግብጽን ለሱዳንም ሶስተኛ ወገኖች ተቀጥሎ ኢትዮጵያን ሱዳን ለግብጽን እንደረዱ ጉዳዩን ትንሽ ማይ በሆነ መንገድ አንድ አንድ ገዛ እንዲያረጉ የተቀጠሩም ሰዎች እንዲያውቁ ተደርጓል በግል ላይ ስለሆነ ደግሞ ባለም ላይ እንደዚህ ዶክመንቶች ተጠቆካል ስለዚህ ይሄ መርሁን ለማራመድ የተደረገ ጥረት ነው እንጂ 
ኢትዮጵያ ለምትሰራው ለማናቸው ጉዳ ተገዳ በግብጽ ፍላጎት ወን በሱዳን ፍላጎት ስራዋን እንድትሰራ የምትጠበቀው የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው እና አይፈጸምም ለውላ ያገሮች ምን አቀበሉት ኢትዮጵያ ማትቀበል ምን ምክንያት አላት እሺ ከባጼ ምን ይልከም ባጼ ኃይለ ሥላሴ እንደው ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ መብታችንን እናሳልፎ የሚሰጥ ስምምነት አድርገንም ማላቀም ማለት ነው እነዚህን ስምምነቶች አሉ ኢትዮጵያ መንግስት በማናቸው ጊዜ እነዚህን ስምምነቶች ከግብጽ ጋር አርጎ አያቀም እና በአጽመነል ጊዜ በ1902 በፈረንጆች አቆጣጥር በእኛ እንግዲህ 1896 ዓመተ ምህረት ሊሆን ይችላል እና ያ ስምምነት የድንበር ስምምነት ከግብጽ ከእንግሊዞች ጋር እንግሊዝ እንግዲህ ያኔ ሱዳንን ተገዛ ነበር ከግብጽ ጋር ግብጽም ደባል ገዢ ነበርች እንግሊዝ ይን ዋና የሱዳን ገዢ ነበርች እና ሱዳን ሱዳን የምትገዛ ግብጽ ማለት እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ጋር ድንበር ለመካለል ፈለገች የድንበር ድርድር ሲካሄድ ያ ዘመን ልክ ወኪሎችና የእንግሊዝ ወኪሎች ሲደራደሩ የውሃ ጉዳይ መንገዜም ቢሆን ለሱዳንም ግብጽንም ተገዛ ነበር ያንደ እንግሊዝ እና ውሃ ይጥቀማናል ብሎ ስላሰቡ አርግጥ ግብጽን ኮሎናይዝ ያደረጉት በኢኮኖሚ ምክንያት ነው ሱዳን ኮሎናይዝ ያደረጉት የግብጽን ኮሎኒ ወደ ታች ኤክስፓንድ በማድረግ ነው የራሱ ነው ቻለ ታሪካዊ ዘርዝር አለው ግን ዞሮ ዞሮ የ2019 02 ስምምነት ዝምበሎ በዛ በድንበር ስምምነት ውስጥ ተሽጦ የገባ ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ለመደራደር በዛ ላይ የሚያስፈልጋትም አይደለም እንግሊዞች ግን ይሄንን ድንበር ለኢትዮጵያ ሁሉ ማገር ኮሎኒ በሆነበት ሀገር ይሄ ሀገር ብቻውን ነጻ ሆኖ ድንበር እየተደራደረን እንዳቻ ተቀበልነው ሀገርን ቢሆንም የሚመጣልንን ውሃ ወደ ቀኝ ግዛቶች እንቆጣጥሮ የሚል حساب ነው ነበራቸው የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዛ ስምምነት ላይ እንግዲህ በድርድር መጨረሻ ላይ የፈቀደው ዋችንን ገድበን አቀበን አስረን እዚያ እናስቀረውን የሚል ነው የማለት አዘመነልክ በከካባይ ከባሮዋ ኮቦ እንደዚሁም ከጣና የሚፈልቀን ውሃ ከዳር እስከ ዳር ገንብቼ ውሃ እንዳይሄድ አላግድም አልከለክልም ነው ሄ መገንባቱን አይከለክልም ለማቱን አይከለክልም ግብጾቼ እናጣመው የተረጎሙት የግብጽ ደጋፊዎች ደሞ ይሄንኑ አጣመው የተረጎሙት ኢትዮጵያ ወንዞቿ ላይ ግድብ አልገደብም በላለች ነው ምሉት ይሄ ግን በፍጹም ተሳሳተ ነገር ነው በማናቸው ሚዛን ባለም አቀፍ ህግ ባለም አቀፍ ግንኙነት በዲፕሎማሲክ ኤክስፕላኔሽን በወቅቱም በነበረው ታሪካዊ ተጨባጭ ሁኔታ የታሰበው የተባለው እንደዚህ አይደለም ቃሉ ደሞ ከዳር እስከ ዳር ግን ብቻ ወአ እንዳይሄድ አልከለክልም ነው እንግዲህ ግን ባታላ አልገነባም አላሉም ለማታላከይድ ማለት እንግዲህ ይሄንን ነው የሚጠቅሱት ከዚህ በተለይ በተጨማሪ ሌላ ኢትዮጵያ ይፈረመችው ስምምነት አንድ በመካከለ የገባ ስምምነት አለ ስምምነት ሳይሆን ይሄ ብሎ ለማጓባት ተብሎ በ1993 ካይሮ ላይ የግብጽ ፕሬዝዳንት እና ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የፈረሙት ትንሽ ስምምነት አለች ግብጾች ብዙ ዋጋ ይሰጧታል በኢትዮጵያ በኩል ግን ያ ስትረጎ ማሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ይዋ መፍቷን አሳልፋ ሰጣለች ተብሎ የሚደመደም አይደለም እርግጥ ግብጽና በዛን ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት የዚያ አድክ ሽግግር መንግስት ብዙ ለመግባባት ፍላጎት ስለነበራቸው ግብጾች የሚፈልጓቸው አንቀጾች እዛው ስከብቷል ዞሮ ዞሮ ትርጓሜዎቹ በኋላ ኢትዮጵያ ተቀበላ የምታስተናግዳቸው ባይሆኑ ባለም አቀፍ ህግ መሰረት ነው ዋችንን ጥቅም ለምንናውለው ውሃውን سنጠቀም ሌላውን ሀገር በማይጎዳ መንገድ ነው የሚሉት በትሩጓሜ ቢወሰድ ግብጾች ከዚህ ለማጠቀም ይፈልጋሉ። እናንተ ውሃ እየተጠቀማችሁ ያለላችሁ ከተጠቀማችሁኛ እንድትጎዱን ነው ታቆማላችሁ ለማለት ነው የፈለጉት ግብጾች። በኢትዮጵያ በኩል የነበሩት ድራዳሮች ምን አልባት በበቂ በዛ ጉዳይ ላይ አንነቁም ብዬ አስባለሁ። በዛን ጊዜ ብዙ ክርክር ተካሂዷል በመሰረቱ በኢትዮጵያ ውስጥ። ያስመምነት 
አስፈላጊ ያለሆነ እና ተገብ ያለሆነ ነገሮች እዛው ስገብቷል በእነዚህ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ሁኔታ ሲታይ አስረው የኢትዮጵያን መብት የሚገድቡ ዓለም ሆነናቸውንም በማስረዳት ሁለተኛ በአለም አቀፍ ህግ መስረት ነው የሚሉት በቀደም በጠየቅሽው ጥያቄ አንጻር ዓለም አቀፍ ህግ የሚሉት ግብጽና ሱዳን በ1959 ዓ.ም ተመረጥ ፉል ዩቲላይዜሽን የኛ ነው የናይል አባይን ጨምሮ ተከዘን ባሯቆውን ጨምሮ ማለት ነው የኛ ነው ብሎ ስለተፈራረሙ ያ ፍርማ ዓለም አቀፍ ህግ አካል ነው ይሄን ለተፈርሷ አትችሉም ነው የሚሉት እና ታሪካዊ መብታችን የሚሉት በዚህ ላይ በዚህ ስምምነት ተመስርቶ ኑሯችን ስለመሰረት ይሄን የሚያፈርስ ነገር ታሪካዊ የዋጣቀቀምን የሚያፈርስ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እንግዲህ ይሄ ህልም አልሞ ለራስ መተርጎም አይነት ነገር ነው በኢትዮጵያ በኩል የግብጽና የሱዳን ሽግ ዘብ ያልሞት ያ የማዋጣ የማይሆን ማን መሰልፈው የራሱ መብትና ንብረት የማይሰጥ ስለሆነ ይሄ ሲነገራቸው ቆይቷል ባጻል ለሐለ ስላሴን ግዜ ተረግባቸዋል እኛ አጻይ ለስላሴ እንግዲህ ቃል በቃል አሁን ለጀላን ወተልም እኛ በ ግዛታችን ውስጥ ያለው የውሃ ሀብታችንን ያደገ ለሚሄድ ለህዝባችን ቁጥርና ለወደፊት ያደገ ለሚሄድ ኢኮኖሚያችን ከመጠቀም ማንንም አይከለክለንም ነገር ግን እናንተ ጎሮቤት እና እህት ህዝብ ምትመሩ መሪዎች ተባብረን ተሳስበን ከተጠቀምን እሰየው ይሄን ማታደርጉ ከሆነ ግን በግዛታችን ውስጥ ያለው ውሃ ለድገታችን ለያደገ ለሚሄድ ወደ ህዝባችን ቁጥር ከመጠቀም ማንንም አይከለክለንም ብለዋል እንግዲህ ይሄ ዲስኮርስ ነው በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም ነው እነሱ ለብቻችን እንጠቀምብለው ሲደራደሩ ኢትዮጵያ ይሄንን ጉዳይ ስላወቀቹ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት ይሄንን አስተላልፎላቸዋል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንድ ላይ ሲያያዙ ግብጽና ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ባላቸው የግብጽ ታሪካ መብት ይሄ በዚህ የተከበረ ነው የሚያሰኝ ነገር የለም የግብጽ የውሃ ባለቤትነት እስከዚህ ድረስ ነው የሚባል ነገር የለም ሊኖር የሚችለው በመተሳሰብ በመነጋገር ለሁሉም በመጠቀም መንገድ ሲሆን ሲሆን ቀደም እንዳልኩሽ ውሃ በማይባክን መንገድ ውሃ በባንክ በካብ በመያዝ መንገድ ውሃውን በየሀገራችን ለሁላችን ለሚጠቅም ጠቀሜታ እንድንውል ሲሆን ሲሆን በትብብርና በመጠጋገዝ አብረን በማቀድ ካለዚያም ደግሞ አንድ ሀገር የሚሰራው ሌላ ሀገር ለሚሰራው ተጣራሪ በማይሆን መጠቃቀም በሚቻልበት መንገድ እናርገው እና ውሃላ ያለው ጥቅም ሲሆን ሲሆን ለሁላችን እንትዳረስ ካለዚያ አንዱ ሌላውን እንዳደናቀፍ የሚሉ ሐሳቦች ናቸው እንግዲህ በአጠቃላይ እና ያሉት በዚህ ሐሳቦች ማገሮች እየተጓዙ ያሉ በተለይም ውሃ መንጫ ገሮች ኢትዮጵያን ጀምሮ የዘመት ሐሳብ ነው ያላችሁ ባሁን ጊዜ በሶስቱ ሀገራት በኢትዮጵያ በሱዳን እና በግብጽ መካከለ ያለው ድርድር አከሄድ ምን ይመስላል ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ያሜሪካና ያዓለም ባንክ ባሸማጋይነት አሸማጋይነት ያመጣው ጥቅም ወይ ነው ያስተ ያስከተለው ተጽዕኖ ምንድን ነበር ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ እነዚህ ሁለት አካላት በደረደሩ ውስጥ በምን መልኩ እንዲገቡ መፍቀዷ መፍቀድ አለበረበት ሚላሉና ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁለት አካላት ላይ ምን ያህል እንደተመረከው ዘሽ በኢኮኖሚ ከግንዛቤው ውስጥ በማስገባት እነሱን አትግቡብኝስ ብሎ የመከርከብ አቅሙስ ነበር ነው በጣም ሰፊ እና በርካታ ጥያቄዎች ናቸው አንድ ላይ የማጥጡት ለማናቸው አሁን ያለው ድርድር በኢትዮጵያ በሱዳን እና በግብጽ መካከል እየተካሄደ ነው ያለው ይህ ድርድር ደግሞ በህዳሴ ግድብ አሞላልና ኦፕሬሽን ነው ከዛው እጪ የሆነ ድርድር አይደለም እና ከዚህ እጪ ድርድሩን ለሄድ የውሃ አጠቃቀምን በተለይም ያባይን ወንዝ ወይም ሌሎች ወንዞችን እሚጎዳ የነሱን አጠቃቀም ቸግሩስ የሚያስቀባ የነሱን አጠቃቀም የሚገታ አይነት ድርድር እንዳይ ድርድሩስ እንዳይገባ ጥንቃቄ እየተደረገ በህዳሴ ግድብ አሞላል 
እና ኦፕሬሽን ላይ ነው አሁን እየተካሄደ ያለው ድርድር ይሄንኑ ድርድር ኢትዮጵያ ሱዳን ነገር ሰማካዶበት ጊዜ እንግዲህ ላለፉት 8 7 አመታት ሲካይድ ቆይቷል ይሄ ድርድር ሶስቱ ሀገሮች ሀሳባቸው በተለየ ግብጽ እና የኢትዮጵያ የተለያየ ሲመጣ ግብጽ የምትፈልገው እኛን ሳታስፈቅዱ ግድቡንም አትሞሉ አስተዳደሩንም እዛ ወርደን አብርን አስተዳደር ነው ማለት ኢትዮጵያ ሀገር ደሞ እንደም የምትፈቅደው ጉዳይ አይደለም አሞላሉንም ቢሆን ኢትዮጵያ አቅዳ ባና ቀደም ተነጋገረንበታል በዚህ በዚህ ደረጃ ሞላሉ ብላ አስተውቃለች ይሄ ደሞ በተጠና ጥናት እና በተለመው ሐሳብ እንደዚሁም ደሞ በተሐቀደው ቀድ መስረት ስለሆነ ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል የተባለ ነገር እና የሚያስ ነገር ነው በግብጽ በኩል የለም ወሃው አስቀድመንኛ ስንጠቀም ስለነበረ ይሄንን ወሃ እናንተ እኛ እኛም በማይጎዳ ወይ ምኛ በመንፈቅድ መንገድ ይሁን ነው የሚሉት ይሄ ተቀባይነት ያለው እንግዲህ ይሄ ድርድር በህግም በቴክኒክም በዲፕሎማሲም በተላዩ ግንኙነቶች እየተዋዘ እየቀጠለ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ድርድር በጣም ማይገባቡ በደረጃ ስለደረሰ በተለየ ብዙና ኢትዮጵያ አሜሪካን መንግስት ግብጾች አግባብቶ ይመስለኛል ስኬባካቸው እንደው እናንተ ተንጫና ስለሆነም ብሎ ሳይሉ አይቀሩም እንግዲህ ብዙ መረጃዎች እንደም የሚያሳዩት የአሜሪካን መንግስት አስተዳደር በተለይ በትሬዠሪ ሴክሬተሪ በኩል ባካቸው ካለን ባንጋራ ሆነን እኛ ጉዳያችሁን ትንሽ በመሃል ገብተን ያያየንለት ኦብዘርቨርሺፕ ነው እሱ ደግሞ ሌላ ያደረደረን ተብሎ እኛ ኦብዘርቭ ያደረግን በተደራደሩ እንዳትጣሉ ወዳጆቻችን ሆስሎ ናቸው ናቸው ምንም በዚያነት ነው የመጡት እንግዲህ እንደምታወቀው ለአሜሪካ ትልቅ አገር ነው የኢትዮጵያን ወዳጅ ነው ከኢትዮጵያ ጋራ በአካባቢው ሴኩሪቲ እንደዚሁም ደግሞ ቴሮሪዝም በሚመለከት ተጋግዞ ይሰራሉ ብዙ ከአሜሪካን ጋራ መለስ ማለት ትልቅ ኢንዱስትሪዎች እንኳን ባይሆኑ ብዙ የተራዶ ሰዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በርካታ ኢትዮጵያ ደግሞ በአሜሪካ ይኖራሉ እና ሁለቱ ሀገሮች እንደ ወዳጅ ለያዙ ይችላሉ እና ይሄን አይነት ኦፈር አሜሪካ ከሰት ስት ጠይቅ ኢትዮጵያን ጉዳዩን በጥንቃቄ በጣም በመመዘን እንዲህ እንዲህ የሚባል ወደም ውይይት ላይ ሚዛን ላይ ገብቶ አይ ግን ሄድም ጉዳችን ነው ይዘለው ምን ሄደው የአሜሪካን ተጽኖ ተቀበለን መጣችንና ተገማችንን አሳልፈን አንሰጥም በሚል ነው እንግዲህ የአሜሪካንን ኦፈር በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት አግኝቶ ወደ አሜሪካ ይተከደው አሜሪካም ከተከደ በኋላ ታየ በአንድ ወር ከመናምን ውስጥ ባለው የድርድር አካሄድ አሜሪካኖች ወደ ግብጽ ያደላ አቋም እንዳላቸው ግብጾች ካሁን በፊት ያቀረባቸውን ሐሳቦች እየደገፉ ይሄ ደግሞ እየተቀመረ ወደ ድርድር አንቀጽ እንዲሄድ ያላቸው ግፍት ታየ እና ቴስትድ ነው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ይሄ ከሆነ እኛ እዚህ የመጣ ነው እናንተ እናንተ ፍት ግብጾች ምናልባት ስካውን ድረስ ጽንት ያዘውን አቋማቸው ለዘባርጉ አደብ ገዛሉ ብለን ነው እንጂ እዚህ መጣን መጣችንን ለግብጾች ያስረክበን ለማይደረልን በሚል ኢትዮጵያ ቋርጣ መጣች እና አሜሪካኖች እና ግብጾች በተቻለ መጠን ተጋግዞ ያቀረበው ሰነድ አልተፈረመም እና ኢትዮጵያ ዓለም ፈረማ ለአሜሪካ እንደ 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 ሽንፈትም እንደ አፍራትም ተቆጠረ ይመስለኛል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልክ ግብጽ እንደምትለው አይነት ስምምነት ሳይደረግ እንዳትሞሉ ያለች መልክት ያስተላለፈች ነቆይታለች አሁንም ሰሞኑን ያለ ፈቃድ ማለት ያለ ስምምነት ከመላችሁ ዳታየን መናምን የምልም ነገር አመጣታለች እንግዲህ ሁሉ በአንድ ሀገር ህይወት ውስጥ ዲደርስ የሚችል ጉዳይ ነው ይሄን እንደ ተጋሮት እንደ ቻሌንጅ መውሰድ ያስፈልጋል ዞሮ ዞሮ አሜሪካ እና ኢትዮጵያ ብዙ የዝብ ዘመን ወዳጅነት አላቸው ይሄንን የሚያስብ አሜሪካ የአሜሪካ ፖሊሲ ሰዎች የተሳሳቱ መሆናቸውን 
አሁን ወንቋይ ጥሩ ምረዱት መስለኛል ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ለዓለም መክቷን አሜሪካ ዝም ዝም ለምታደርገው ዳታ ተብሎ የሚሚጣል የሚጣል የሚጠው ነገር አይደለም ይሄ በኢትዮጵያ በታሪካዊ አከሄድም በኢትዮጵያ ለወደፊት ጥቅምም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትም ለኢትዮጵያ ንብረቷን የመጠቀም መብት እና ችሎታ ከዚህ ዝምዘን የአሜሪካ አባባል የተሳሳተ ነው እርግጠኛ ነኝ ያርሙታል ብሎ ማንንም ሪዝነብል ሰው ያስባል የነሱም ፖሊሲ ሜከሮች ምናልባት ይሄንን ከተላዩ የፖሊሲ ምንጮች ከኮንግረስም ሰዎች ከሰነትም ከምን ጋር ይነጋገሩ ከሌሎች ኢንትረስት ግሩፖችም ሲነጋገሩ እርግጠኛ ነኝ ስጻቸውን የሚያርሙ ምርዱት መስለኛል እሺ ይህ የአባይ ግድብ በቅዱ መሰረት ተሞልቶ ወደ ኃይል ማመንጫ ከዛ ማልፎ ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገሮች መላክ ሲሸጋገር ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ከዛ ማልፎ ደግሞ በአፍሪካና በአለም ላይ ለተገነባና ሊኖራት የሚችል አቅም ምን ይመስላል ይህስ ደግሞ በተለይ ወደፊት ለናከይት ለምንፈልገው ኢኮኖሚ ድጋት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል እንግዲህ ኃይል ኢትዮጵያ መንጨታ ለጎረቤቶቹ ይስተካፋፈል መቸም ይሆን እንደምታስበው በገባያ ዋጋ ነው እና በገንዘብ አንጻር ብዙ የጪ ካረንሲ ያስገኝላታል ይሄ ያው የታወቀ ነገር ነው ብዙ ማብራሪያ ያስፈልገው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ከጎረቤ ተግሮቹ ጋራ የሚተጠቀም ከሆነ ለጎረቤ ተግሮቹ የሚተጠቀም ከሆነ ኢትዮጵያ ለጎረቤ ተግሮቹ የሚተጠቀሙ በተለይ ኃይል ምንጭ ስለምትሆን ከኢትዮጵያ ጋራ ያላት ግንኙነት እየሰፋ የሚሄድ በብዙ ነገሮች ለመስማማት የሚያግዝ አንድ የኢኮኖሚ ትስስር ስለሆነ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን ከፍታ የኢትዮጵያን ጠቃሚነት የኢትዮጵያን ሰጪነት እና የኢትዮጵያ ሌሎች ሀገሮች ያላትን የቴክኒክ ድጋፍ ከፍ ይያለ ይወስዳል በዚህ መሰረት ሀገሮች በተለያዩ በሌሎች መስኮች ደግሞ ትብብራቸውን ከፍ ያደርጋሉ ይሄ ማለት ለአከባቢው ሰላምና ተመተጋገስ ትልቅ አበርክቶ አለው እና በዚህ አንጻር በጣም ጠቀሜታ አለው በያስባል ሌላ ጥያቄሽ ምን እንደነበር የኃይል ሚዛን ንስ ወደ ኢትዮጵያ ያመጣው አለም ይሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ እንዳልኩ ሽኮ ነው ኃይል ሚዛን ዝም ብሎ ተጨኖ የሚመጣ ነገር አይደለም እንግዲህ ኃይል ሚዛን ብዙ ነገሮች ኢንክሪመንታሊ እና አስፈላጊ ነገሮች ላይ በተለይም ሰጪ ሆነ ስትገኝ ወሳኝ ሆነ ስትገኝ ካላንት ሌሎች ነገሮች ብዙ ነገር ለያጡ ምችሉበት ሁኔታ ከተፈጠረና ይሄንን ለማሟላት ፈቃደኛ ከሆንሽና የምታሟጅበት ነገር እስካለሽ ድረስ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄ አይነት ችሎታ ይሄ አይነት ንብረት ይሄ ያህል አይነት አጋዥነት ይሄን አይነት የተበበር መንፈስና የተበበር አቋም እና አቅም ካበጀች ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያን እንደ መልካም ጎረቤት እንደ ጠቃሚ ጎረቤት እንደ ሰጪ ጎረቤት እና ወዳጅ ሊሆን የሚችል ጎረቤት አርጎ ስለማይው ከግጭት ወደ ስምምነት ከስምምነት ላይ ደግሞ ወደ ትብብር ትብብሩ ደግሞ ኢኮኖሚን ለማት ከፍ የሚያርክ ከዚ 115 ሚሊዮን የኢትዮጵያ حزب ከራሱም ከጎረቤቱም በእንዚህ አይነት ትግግዝና መተባበር ብዙ የሚጠቀም እንዲሆን ይሆናል እንግዲህ እንደምታውቁ የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥሯ በጣም ከፍ ያለ ነው የህዝብ ቁጥሯ ለማት ይፈልጋል ያ ለማት ደግሞ በየ በየክልሉ በየክፍለ ሀገሩ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶችም ጋራ ተሳልጦ እና ተጋብቶ ሊሆን ስለሚችል በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ኢኮኖሚን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካውንም ዓለም አቀፍ ግንኙነቱንም ሰላሙንም እጅግ በጣም ከፍ የሚያርግ አቅም ያለው ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ስለዚህ በዚህ አይነት ነው እንግዲህ መተርጎም የምንችለው ደግሞ የምንተርጎመው እንደዛ ነው ይሄንን የሚያደናቀፍ እንዳይኖር ይሄንን 
የሚያሳጥር ይሄንን እንዳይፈጸም የሚከለክል አይነት ከግራም ከቀኝ የሚገባ እንዳስቸግር ከውስጥም ከውጭም እንዳይመጣ በዚህ ላይ ብርትቶ መስራት ምን ይጠይቃል እንግዲህ መንግስቱም ህብረተሰብም የተለያዩ የህብረተሰብ አካላትም መንግስታዊ ድርጅቶችም ግለሰቦችም ሁሉም ሰው ያንዳንዱ ዜጋ ወላችንም በዚህ አቅጣጫ ጉዳዩ እንዲሄድ ማድረግ ነው የዚህ ምድርድር ዋና መንፈሱ በኢትዮጵያ በኩል ወደዚህ የሚያመራ ነው የኢትዮጵያን ቁልፍ ነገር ሳይሰጥ ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገሮች የበለጠ የሚጠቀሙበት የበለጠ የሚግባቡበት የሚተባበሩበት ሀካባሪውም ሀብትና ሰላም ያደገ የሚያድበት እንዲሆን የማድረጊያ ነው እንግዲህ እና እንጂ አንድ አንቀጽ ማስቀባት ሌላ መሰረት ቆመ መቀየር አርፍተ ነገር ፍሬስ ምናምን ቃል የመለወጥ ጥያቄ አይደለም ሐሳቡ ሐሳቤው ፍልስፍናው ይሄንን ሰፊው ነው ኔታ ከኢትዮጵያ አንጻር ለመዘርጋት ነው ሌሎችም ይሄንን ተቀበለው በዚህ ገብቷቸው የወደፊት ትውልድ ህይወት እንሻሻልበት ለወደፊት ሀገሮች የጉሩት ከመታዩበት ከመናቀሩበት ከመጣሉበት ከመጨቃጨቁበት የበለጠ ያላቸውን ንብረት ተጋግዘው ተማካክረው የሚጠቀሙበትና የሚያለሙበት እዚ ተስፋ ያለው አከባቢ እንዲሆን ይሄ ከሆነ ደግሞ ይሄ አከባቢ በአፍሪካም ባለምም ትልቅ ሚዛን የሚደፋ ሰላማዊ ብቻ ሳይሆን አምራችንና ከፍ ያለ ሀብትም የብልጽግናም ደረጃ የሚደርስ ሀገር አከባቢ ለመሆን ብዙ ተስፋ አለው ያስባል። እሺ በመጨረሻ ለተመልካቾች ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ድር ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች ትልቅነቷ ስካውን ድረስ ኢትዮጵያን በየደረጃው ባደረጉት ጥረት ባደረጉት ልፋት ባደረጉት ተጋድሎ የተገኘ ነው ይሄ ትልቅነት እንብሎ የቆዳ ስፋት ብቻ ሳይሆን የሚተከሱ አልፎ አልፎ የታዩ የትልልቅ የታሪክ የታሪክ አፈጻጸሞች ብቻ ሳይሆን የውጪ ጣላት መከላከል እና በየ በየ ጦርነት ዘመን ጥቃት መከላከል ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የተሳሰሩ ኢትዮጵያን የሚተጋገዙ ኢትዮጵያን በችግራቸው የሚረዳዱ ኢትዮጵያን አንዱ ከሌላው ጋራ ለረጅም ዘመን የተተዋሀዱ የተስተጋበሩ የተጋቡ በንግድም በእምነትም በስደትም በሁሉም አንዱ ከሌላው ጋራ የተቀላቀሉ እና በብዙ መንገድ የተገናኙ የተጋገዙ አብሮ የሚያስቡ በየዘመኑ የታየው ይሄንኑ ነው ሀገሩን ለመከላከል ህዝብን ከጥቃት ለመጠበቅ የተደረጉት ካሁን በፊት የተደረጉት ምሳሌዎች በኢትዮጵያን ዘንድ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የሚጠቀሱ ስለሆነ ለወደፊት እንዲሆን ኢትዮጵያን በህብረታቸው ማንነታቸው ጸንቶ የሀገራቸውን ጥቅም የሚያስከብሩበት ሁኔታ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በተለይ የሆኑ ትውልድ ይሄንን በደንብ ማሰብ አለበት ያለፈው ትውልድ ያጠፋቸው የሚባሉትን ያስተሳሰብ እና አስተራር ችግሮችን የሚፈቶ ለወደፊት ሀገር የተሻለ ሀገር እንዲሆን በለጸገ ሀገር እንዲሆን እና የለማ ሀገር እንዲሆን ከሌሎች ሀገሮች አንሶ ሳይሆን በልጦም ሊገኝ የሚችል ሀገር መሆኑ የዚህ ሀገር ሀብት ከራሱ አልፎ ለሌሎችም ሊዳረስ የሚችል ብዙ አይነት ፖቴንሻል ያለው ስለሆነ ይሄንን ስራ ላይ የማዋል ፍላጎት እና ቁርጠኝነት በዚህ ትውልድ ዘንድ የበለጠ ጎልቶ ቢታይ ደስ ለኛል እንግዲህ የሚቀጥለው የልጆች ዘመን ስለሆነ እነሱ ዘመን የተሻለ እንዲሆን ፍላጎት ስራ ለኝ ነው ማለት ተማስተላልፈው ፕሮፌሰር ያቀው ዚህ ድረስ መጣው በዚህ ባባይ ግድብ ድርድር ዙሪያ ከዛ ማለፈ ደግሞ ይህ ግድብ ተቀድሞ ወደ ስራ ሲውል ለኢትዮጵያ መሆነ ለጎረቤት ሀገሮች እንዲሁም ደግሞ ከዛ አልፎ ለዓለም እንጨመር ምን አይነት ጥቅም ሊያመጣ እንደሚችል እንደዚህ ሰፋ አድርገው ስላስረዱን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ
ተበልካቾቻችን በአባይ ግድብ ዙሪያ ስላለው ደረደርና ግድቡ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስለሚያስከትለው ጠቀሜታ ጠቀሜታ ያደረግነው ይህ የሚመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ራስ ላይ ሌላ እንግዳይ ዘንላችሁን ቀርባለን እስከዚያው ሰላም ነኝ ሰላም ነኝ